இன்று முதல் கவிஞராக இந்த இடத்துல வந்து இன்ட்ரோ ஆகிற அன்பு அண்ணன் ஆர் ஜே விக்னேஷ்காந்த் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சாரி கவிஞர் ஆர் ஜே விக்னேஷ்காந்த் சொன்ன சொல்லி அவர் சொன்னார் சாரி நன்றி பேசுறதுக்கேன் <laughs> பாடல்கள்ிருக்கு <laughs> எல்லா பாடலும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பாட்டு வந்துச்சு இடையில ஒரு பாட்டுக்கு தேவைங்கிறதுனால ஆனா அது ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு படத்திலேயே சாருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாட்டு ஸோ தனிக்குடி சார் அவர்கள் நலவளமான கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு சோகனுடைய ஃபர்ஸ்ட் கெஸ்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் அவர் தான் எதிரே இருக்கிற மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் திரை உலகத்தின் மிக முன்னோடிகள் எல்லாம் அமர்ந்து இருக்கிறாங்க சார் ரவிக்குமார் சார் இருக்கார் வணக்கம் சார் சார் லிங்கு சார் இருக்காரு சார் லிங்கு சாரை பார்த்து அஞ்சு வருஷம் கொம்புனில் பார்த்தது சார் நம்ம அது அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் பார்க்குறோம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எங்களை வந்து பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணணும் குறிப்பாக நான் சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் எனக்கு வேலை செய்ய வைத்த நிசை நாயகன் சந்தோஷ் தயா அவர்களுக்கும் என்ன அன்பிற்குனிய அவரை தோழர் தான் கூப்பிடுவேன் ராஜுவன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் மிக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நன்றி உங்களோட சேர்ந்து ஒரு பண்ணதுல உங்களுக்கும் எனக்கு ரொம்ப நான் இந்த மூணு பேர் கூட நிக்கிறதுல கொஞ்சம் சங்கடப்படுறேன் ரொம்ப சங்கோஷப்படுறேன் பாடல ஆசிரியர் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னு தம்பி சொன்னேன் இல்ல நான் ஒரு மூணு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு பட்டம் நானே வச்சுக்கிட்டேன் அதுவும் நம்மளே வச்சுக்கிறது தான் இவ்வளவு நேரம் ஃபுளோர் மைக்ல பேசிட்டு இருந்தேன் நல்லா இருந்துச்சு இவங்க கூட நிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப சங்கோஷப்படுறேன் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு படத்துல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு பாட்டு எழுதிட்டேன் இது ஒன்னும் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணா நான் கண்டிப்பா பாட்டு எழுதுவேன் அதுக்கு பேர் கட்டாய கவிஞன் ஓகே சோ என்னோட பேர் வந்து கட்டாய கவிஞன் அதனால அதை பெருசா நீங்க எடுத்துக்க வேணாம் சோ தம்பி தெரியாம என்னை கூப்பிட்டாப்புல பாடலாசிரியர் நினைச்சு உண்மையான பாடலாசிரியர்கள் இவர் தான் சோ அழகர் பாலாரன பாடலாசிரியர் ஆவணும்னே சென்னைக்கு வந்த ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் பொருளாதாரத்தினுடைய சில விஷயங்கள்னால அழுத்தத்தினால சில கம்பெனிகளில் ஒர்க் பண்ணி அடுத்தடுத்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி மார்க்கெட்டிங்கில் பெருசாகி சேல்ஸில் பெருசாகி இன்னைக்கு பிளாக் ஷீப்னுடைய சிஇஓவாக இருக்காரு அவர் இன்னைக்கு தான் இந்த மேடையில் தான் பாடலாசிரியராக அறிமுகமாறார் அவருடைய முதல் கனவு இன்னைக்கு தான் நிறைவேறுது ஸோ அண்ணன்ட்ட இருந்து தொடங்கிடுவாங்க அது கேட்கணும் எல்லாமே கொள்ள எனக்கு கொடுத்தது மட்டும் கேட்காத மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அகப்பெரிய ஜாம்பான்களுக்கு சபைக்கு முதல்ல பெரிய வணக்கம் ஆக்சுவலாக இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல் நன்றியை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இவங்க கூட நிற்கிறது அவர் எப்படி சங்கோஜம் வரும் உண்மையை நான் தான் கூச்சை பண்ணணும் இவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய கவிஞர்கள் நிறைய பாடல் எழுதினவங்க எனக்கு இது முதல் மேடை இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சந்தோஷ் தயாநிதி அவர்களுக்கும் அவர் வந்து இந்த படம் இல்லை எனக்கு முன்னாடி ஒரு படம் கொடுத்தாரு இந்த பாட்டானா முதல்ல ரிலீஸ் ஆகுது அவருக்கும் ராஜ்மோகன் அவர்களுக்கும் ஆர் ஜே விக்னேஷ்காந்துக்கும் ரோமிய பிக்சர்ஸ் ராகுலுக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி முதல் எல்லாருடைய வாழ்க்கை பயணமும் தாலாட்டில் ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவாங்க என் பாட்டு பயணமும் இந்த பாட்டில் இந்த படத்தில் ஒரு தாலாட்டில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு நீண்ட தூரம் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக தாலாட்டை ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பாக பாராட்டில் தான் முடியும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எங்கள் டிஜே இப்படி தான் பாட்டு ரிலீஸ் ஆகலன்னா கூட எடுத்து போட்டு அதை யூஸ் பண்ணிடுவாப்பில் பட் அதுதான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சொல்கிறேன் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறதுக்கு கூட பத்து மாதம் தான் எடுத்துக்கிடுவான் ஆனால் இந்த பாட்டு வெளிவர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொரோனாவுக்கு முன்னாடி ரஹ்மான் ஸ்டுடியோல ஆடியோ வரலையா சூப்பர் சாரி திரும்ப ஆரம்பத்துல இருந்தா 
ரஹ்மான் ஸ்டுடியோவில் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் கேட்ட பாட்டு ஹலோ ஒரே நிமிஷம் நான் இதை அப்போ சரி பண்ணிடுவோம் இந்த ஆடியோ வருதானே இந்த ஆடியோ வருதானே இந்த ஆடியோ வருது ஹலோ செக் செக் ஹலோ செக் இது வருது இது வருதுங்களாண்ணே வருதா அண்ணா இது கேட்குதானே ஓகே அண்ணா நீங்கள் ஹலோ ஹலோ கேட்குதா தாலாட்டு அது இதுன்னு கவிதையெல்லாம் சொன்னார் கேட்டுச்சுன்னா பக்கத்தில் வச்சு பேசினா கேட்க மாட்டேன் ஓகே பக்கத்தில் இது மேலேயுமா நான் உள்தோணியில் வச்சு ஒரு மேடையில் ஒன் ஹவர் பேசுகிறேன் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி முத முதல்ல இந்த பாட்டை நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் இந்த டியூனை மட்டுமே கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் எழுதிட்டோம் நாங்கள் ரா இயக்குனர் ராஜ்மோகனை பற்றி சொல்லணும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் ஆர்ஜே ஷா ராஜ்மோகன் மூணு பேரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் நான் இப்போ பாடல் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தப்ப ஷாக்கு ஒரு ஷா ஒரு ஆல்பம் மியூசிக் ஆல்பம் பண்ணப்ப அதில் இந்த பெண்களுடைய மாதவிடாய் பற்றி ஒரு பாடல் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வழியின் வெயிலில் நிழலாய் இருப்பேன்னு ஒரு வரிக்காகவே என்னை திரும்ப திரும்ப அவன் நீ உன்னை பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்துறதுக்காவது நான் ஒரு படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணும்டா டேரக்ஷன் பண்ணும்டான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் அது நடந்துச்சு எல்லாம் சரியாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு திடீர் கொரோனா என்ன செய்யறதுன்னு தெரில அந்த பாட்டுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ எனக்கு எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை எந்த பாடல்களும் இல்லை சும்மா டப்பிங் பாடங்களுக்கு மட்டும் பாட்டு எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்போதான் எனக்கு சந்தோஷ் தயாநிதியோட அறிமுகம் கிடைச்சிச்சு அந்த கொரோனா காலகட்டங்களில் ரெண்டு பேரும் டெய்லி பேசிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் கிசஸ்னு ஒரு பாட்டு நாங்கள் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் குட்டி பட்டாசுன்னு ஒரு பாட்டு நான் லிரிக் எழுதுனே அவர் மியூசிக் பண்ணார் அதுக்கு பின்னாடி என்னோட வாழ்க்கையே மாறி போயிடுச்சு ஒரு பக்கம் பார்க்க போனால் என்ன பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக இயக்குனர் ஆகணும் துடிச்ச நண்பன் தான் நியாயப்படி பார்த்தா என்ன பாடலாசிரியர் ஆகியிருக்கான் அதுக்கு எப்பயும் இப்போ மட்டும் இல்லை எப்பயுமே அந்த பாட்டு வந்து நூற்றி எண்பது மில்லியன் போயிருக்குனே இப்போ பார்த்துட்டு வந்தேன் நூற்றி எண்பது மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு நான் எழுதுற இது வெளிந்த என்னடி கண்ணமா பாட்டு என்னுடைய எண்பத்தி மூணாவது பாட்டு அது பர்சனலாக நான் ராஜ்மோகனுக்கும் ஷாவுக்கும் தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்னுடைய தோள்பட்ட வலிக்கிறப்பெல்லாம் என்னுடைய சிலுவையை இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சுமந்தாங்க இந்த நண்பர்களுக்கு எப்பயும் நான் நன்றியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் இந்த அரசியல் காலகட்டங்களில் ஒரு தகவல் சொல்லணும்னு இருக்கேன் ஷா நான் ராஜ்மோகன் மூணு பேர் பேர் பிறப்பால் மூன்று வெவ்வேறு மதங்களை சார்ந்தவங்க அரசியல் மதங்களை மனிதர்களை பிரிக்கும்னா நட்பு மதங்களை கூட இணைக்கும் அதுக்கு நாங்கள் மூன்று பேரும் எடுத்துக்காட்டு நான் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நான் போடுற ட்ரெஸ்ஸில் என்னோடய நிழலில் என்னுடைய நண்பர்களுடைய பங்கு இருக்குது அதுக்கு இந்த என்னடி கண்ணமாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு நன்றி சூப்பர் 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 சிறப்பன எழுதி எழுதி கைவடிகிற அளவு பல்லவி எழுதிய ராஜ்மோகனும் சந்தோஷ் தேவியும் தாங்க காரணம் இதுக்கு உழுந்து உழுந்து எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கும் ஒரு ஸ்கூலில் பற்றின படம் அதுவும் வந்து டூ கே கிட்ஸோட லைஃப்பை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்கிற முதல் படம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை தாண்டி நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்கூல் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் மறக்க முடியாத மெமரிஸ் ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அப்படின்னு இன்னும் ஒரு கேள்வி இல்லை நான் மூணு மூணு பேர் படிச்சிருப்ப படிச்சிருப்பீங்க அப்போ மூணு பேர் படிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா கரெக்ட் அது கரெக்டாக பாபா பிளாக் ஷீப் இதில் ஒரே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இது வரலையும் இந்த ஸ்கூல் படங்கள் இருந்துன்னா இந்த ஜென்ரேஷனுடைய அவங்களுடைய ஸ்கூல் லைஃப்பை அப்படியே பதிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் டூ கே கிட்ஸ் மொபைல் கொண்டு போகிறவங்க கிளாஸ்க்கு மொபைல் கொண்டு போகிற இந்த ஜென்ரேஷனுடைய லைஃப்பை பதிவு பண்ணக்கூடிய முதல் படம் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கூல் டைம் கேட்குறாரு ஸ்கூல் எயிட்டி டுவெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கணும்னா நான் அவர் பேரை பதிவு பண்ணி ஆகணும் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு அவர் தான் காரணம் என்னுடைய தமிழாசிரியர் ஆனந்த அபூர்வசாமி அவர் இப்போ உயிரோட இல்லை ஆக்சுவலாக எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து தமிழ் வாத்தியோட பையன் ஒருத்தன் என் கிளாஸ்லேயே படிக்கிறான் அப்போ வந்து அஞ்சாப் படிக்கும் போது ஒரு பேச்சு போட்டி வைப்பாங்க அந்த பேச்சு போட்டியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த வருடம் முழுக்க அஞ்சாப்பில் தான் அதை ஆரம்பிக்கும் அந்த வருடம் முழுக்க அந்த பள்ளி சார்ந்த எல்லா பேச்சு போட்டிகளையும் அவங்க தான் கலந்துக்க முடியும் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்குது என் கூட படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்தில் என்னுடைய வகுப்பறையில் தமிழ் வாத்தியாவோட பையன் படிக்கிறான் நானும் படிக்கிறேன் ஒரு பேச்சு போட்டி நடக்குது அந்த பேச்சு போட்டியில் அவனும் பேசுகிறான்
திறமைக்காக மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதை மாற்றி எழுதினவர் திரு ஆனந்த புரசாமி அவருடைய ஓடாத சைக்கிளில் பின்னாடி கேரியரில் உட்கார வச்சு எங்களை எல்லா பேச்சு போட்டிகளையும் கூட்டிகிட்டு போனது தான் இன்னைக்கு இந்த மேடை எனக்கு அதனால் அவரை இந்த இடத்துல நன்றி கூறணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனந்த புரசாமி ஐயா அவர் சிறப்புனே அண்ணே நம்ம படித்தது உண்மையிலே ஒரு கோல்டன் பீரியடு நம்ம டூ கே கிட்ஸுக்கு வந்து பாட்டு எழுதுகிறோம் ஸோ எப்படி இருக்குது அந்த வேரியேஷன் உண்மையிலே இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாட்டு எழுதுறதுங்கிறது நான் கொஞ்சம் வயசானவன் தான் சார் சொல்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது இன்றைக்கும் நீங்கள் சேவிங் பண்ணால் அப்படியே ஹரீஷ் கல்யாண மாதிரி அழகாக இருப்பீங்க அப்படியா ராஜ்மோன்ட்டு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் வாங்கி கொடுத்துது ஏன்னா எனக்கே தராமல் ஆடியில் வந்து ஜாக்கர் பண்ண சொல்கிறாரு கேரக்டர் தராமல் அவன் ஆடி வாய்ப்பு கேட்டு வந்தவன் தான் இந்த படத்தில் வந்து சந்தோஷத்தை எனக்கு ட்யூன் அனுப்பி ஏன்னா பெரிய கரெக்ஷன்லாம் ரெண்டு தடவை தான் அந்த பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது தாரத்தப்பட்டை கொம்பன் இப்போ இருக்க காதர் பாஷா வரைக்கும் இசைக்கு பாடல் தான் எழுதியிருக்கிறேன் அதே போல் ட்யூன் கொடுத்த உடனேயுமே அந்த பாடல் எழுதிட்டு ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் அப்படி தானே தயா ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் கரெக்ஷனோடு முடிச்சிட்டோம் அதனால் சந்தோஷத்துக்கு ஒரு தொடர்ந்து நான் என்னை ரெண்டாவது படமும் மூணாவது படமும் நம்ம வேலை பார்க்குறோம் உண்மையிலேயே நான் பெருமையாக சொல்கிறேங்க தமிழ்நாடு தமிழ் திரையுலகம் ஒரு நல்ல இசையும் பாலனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது இந்த படத்தின் மூலம் அது காலம் பதில் சொல்லும் நான்லாம் சின்ன பிள்ளையில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னா நான் ஏ ஏழாம் கிளாஸ் படிக்கும் பொழுது ஒரு பாட்டு பாட சொல்கிறார் நான் பாட்டு பாடுவேன் நல்லா பாடுவேன் சொல்லிட்டு இங்கே அந்த நல்லா பாடுறடான்னு ஒரு வார்த்தை அது அப்போ வந்து ஸ்கூலுக்கு ட்ரைனிங் வந்தார் அவர் பாடினோடனே அந்த பாட்டை பாடினார் ரெண்டு பாட்டு அப்போ பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு பேனா எடுத்து கொடுத்தார் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த பேனாவை இன்னும் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் அந்த உற்சாகம் தான் என்னை பாடலாசிரியர் ஆக்கியிருக்கிறது ஜேசஸ் மாதிரியே பாடுறடான்னு சின்ன வயசுல கொடுத்த பேனாதான் என்னை பாடலாசிரியரா ஆக்கியிருக்கிறது என்பதனால நீங்க சொன்னதுனால அந்த ஆசிரியர் எனக்கு பாடலாசிரியர் ஆகுவதற்கு தகுதி சூப்பர் இடத்தை கொடுத்தார் நன்றி ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப சிறப்பா பேசுறீங்க ரொம்ப பேசுறதுன்னா கட் பண்ணி விடுறீங்க ஆனா இல்லன்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க உங்களை நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி வாழ்த்துறேன் உங்களை வாழ்த்த வயசுல ஒரு சந்தோஷத்தை பகிர்றேன் பாக்கி இருக்க இரண்டு கவிஞர்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நல்ல சிறப்பாக ரெண்டு கவிஞர்கள் பேசிட்டாங்க இல்லையா நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்கூல் அதாவது ஸ்கூல்னாலே டெஸ்டர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லம் புக்னு சொல்லுவாங்க அந்த புக் இருக்கும் ஸ்லாம் புக் ஸ்லாம் புக் சாரி நான் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படி தான் இருப்பேன் கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் சாரி ஸ்லாம் புக் அதெல்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி கவிதைகள் தான் சொல்லுங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டர் சாட் பீஸ் அது அவங்களுக்கு தான் மெசேஜ் அனுப்பணும் ஸோ அவங்க ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க எழுதப்பட்டது <laughs> 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 ஞாபகங்களும் நெல்லிக்காய்களும் அப்படின்னு புத்த கல் பள்ளி கால காலத்தை பற்றி ஒரு கவிதை புத்தகமே நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் பதில் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து மூன்று கவிதைகளை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாழ்க்கை பள்ளி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஞாபகங்களும் நெல்லிக்காய்களும் அப்படின்னா தொகுப்புடைய தலைப்பு ஆக்சுவலாக அதில் ஆண்டு விழா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கூல் ஆண்டு விழா மறக்கவே முடியாது அது பற்றி ஒரு கவிதை பள்ளிக்கூட ஆண்டு விழாவில் கட்டபொம்மன் வேஷம் எனக்கு பள்ளிக்கூட ஆண்டு விழாவில் கட்டபொம்மன் வேடம் எனக்கு அம்மா வரவில்லை என அழுது கொண்டே இருந்த என்னை ஜாக்சன் துறை தான் தேற்றிக்கொண்டே இருந்தான் அப்படின்னு ஒரு கவிதை அதே போல சிக்கி சிங்கி கோழி குண்டு சுடுகள் ஓகே சிங்கி கோழி குண்டு சுடுகள் தீபாவளி துப்பாக்கி பொட்டுவெடி என எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதற்கு பெயர் என்னவோ புத்தக பெய்தான் அப்படின்னு ஒரு கவிதை ரூபாய்க்கு ஒரு மணி நேரம் என்ற வாடகை சைக்கிளில் தான் கற்றுக்கொண்டே விழுந்தால் எழ வேண்டும் என்பதை சூப்பர் ஓகே ஒரு வழி எல்லாரும் கவிதை சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி இவங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய கைத்தல்ல கொடுக்கலாம் எல்லா பாடலையுமே சிறப்பாக வந்தது காரணம் இவங்க தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல யுகபாரதி சார் நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம் சார் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க சார் ஒரு அப்பா பாட்டு எழுதியிருக்காங்க ஒரு கிளைமேக்ஸ் சாங் யுகபாரதி சார் எழுதியிருக்காங்க தனிக்குடி சார் இன்டர்வலில் வரக்கூடிய ஒரு பாடல் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் ஒன்று அவர் எழுதியிருக்காரு அண்ணன் ஒரு அம்மா பாட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி தாளாட்டு பாடல் ஒன்று எழுதியிருக்காரு அண்ட் அண்ணன் காதல் பாடல் அவர் ஒரு லவர் பாய்ன்றதுனால ஒரு காதல் பாடல் எழுதியிருக்காரு நான் வந்து ஓப்பனிங் சாங் எழுதியிருக்கேன் சார் ஸோ அந்த நாங்க கெத்து அப்படின்றத அந்த பாட்டை நான் எழுத
சூப்பரா இருக்கு டேய் இது பத்து பேர் போட்டிருக்காங்க வேற வேற கலர் பரப்புற எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சாரை பத்தி சொல்லணும்னா சூப்பர் ஸ்டார்ல ஆரம்பிச்சு உலக நாயகன் சார்ல ஆரம்பிச்சு தலைக்கு தளபதிக்கு இப்படி எல்லாருக்குமே மெகா ஹிட் கொடுத்த ஒரு அற்புதமான டேரக்டர் எல்லாருமே வந்து இவங்களுடைய படங்கள் பார்த்தாலே எப்படி கமர்ஷியல் பண்ண இருக்கலாம் கத்துக்கலாம் என்னைக்குமே இவருடைய படத்துல ஒரு சீன் நடிச்சாலே போதும் அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே வந்து ரீச் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிற மக்கள் மத்தியில சார் வந்து அவங்க படத்துல ஒரு சீன் நடிப்பாங்க அந்த சீனுக்காக எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி பார்த்த காலங்கள்லாம் உண்டு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த டேரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அவர்களுடைய வேலை கிடைக்கிறோம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு நிறைய மெகா ஹிட் கொடுத்துருக்கீங்க சார் நிறைய பேர் இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கீங்க இன்றைக்கி எங்களுடைய பிளாக் ஷிப்லேருந்து ஒருத்தர் நீங்கள் இன்ட்ரோ பண்ண போகிறீங்க சார் அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் அவரோட பயணத்தை நீங்கள் தான் தொடங்கி வைக்க போகிறீங்க அவர் யாருங்கிறத அந்த க்யூ கார்டில் வருது சார் அதில் ஒரு பேர் இருக்கும் அதை நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா அவருக்கான ஏவி பின்னாடி பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் அவர் ஏவி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படி தாவி ஹீரோ மாதிரி வருவார் சார் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நீங்கள் அவரை பற்றி பேசினீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவோம் சார் மிஸ்டர் ராம் மோகன் ஆறுமுகம் சார் ராஜ்மோ ராஜ்மோகன் சாரி இல்லை சார் அவன் அஷ்டம் டேரக்டர் தான் இருக்கிற காண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க சார் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த முகம் ஆச்சு ஆமாம் சார் இயக்குனர் புது ஆளுன்ற பேர் சார் இயக்குனராக அந்த படத்தில் டெபியூ வராது சார் வெரி குட் வெரி குட் டேரக்டர் ராஜ்மோகனுடைய தமிழ் வணக்கம் அது அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல முடியல இது வந்து ரொம்ப ப்ரெஸ்டீஜியஸ் மூமெண்ட் எனக்கு வந்து கீழே லிங்குசாமி சார் கார்த்திக் சுப்ரா சார் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க மேலே கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் இருக்காரு கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கு நான் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படித்தப்ப எனக்கு பேரே வந்து ரேடியோ பட்டின் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சண்டே ஒரு நாள் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு மாதம் அந்த கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் ஸ்கூலில் அந்த அந்த படம்லாம் அப்படி முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கிளைமேக்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு பெய்டா அப்படின்னு நாலு வாட்டி எஞ்சுதுன்னு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் போட்டு சொல்லுவேன் அப்படி எங்கள் ஓட்டி வீட்டில் திண்ணையில் உட்காந்து ஒரு படத்தை பார்த்து கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த குதிரை அப்படி ஏஞ்சி மச்சம் அப்படியே ஜம்ப் அடித்து அப்படி கேரளாவில் லேண்ட் ஆச்சு நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது வடிவேலு காம்படிஷனில் வர மாதிரி என்னுடைய பாடி கீழே இருக்குது மண்டை ஓட்டை உடச்சி வெளில போயிடுச்சு கீழே விழுந்து மண்டை உடஞ்சி ரத்தம் வந்து மூணு தையல் போட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க தலையெல்லாம் ரொம்ப அசைக்காத ஏதாவது இந்த மயக்கம் வந்தால் சொல் ஹர்பஜன் சிங் மாதிரி ஆகிட்டேன் அப்படியே குடும்பியெல்லாம் போட்டு பேண்டேஜெல்லாம் ஒட்டி அப்புறம் அடுத்த நாளும் அதே கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த படத்தின் பெயர் முத்து அதோடைய இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அண்ணன் அவர்கள் ஒரு ஸ்கூல் பையனா பல்லாவரன்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அவுட் ஸ்கட் ஆஃப் சென்னையில் ஆரம்பித்து வெறும் கருவேலம் காடு தான் இருப்பாங்க எதுவுமே இருக்காது தென்னமட்டை வச்சு கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருப்போம் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டாக இருந்த என்ன ஒரு கதையை சொல்ல வச்சு பசங்க மத்தியில் பாப்புலர் ஆக்கி இன்னைக்கு ஸ்கூல் பசங்களை வச்சு ஒரு கதை எடுத்திருக்கேன் அங்கே வந்து அண்ணன் என்னை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இதை விட கௌரவம் எனக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா அது மட்டும் இல்ல நம்ம பசங்க நேற்று யூடியூபர்ஸ் இன்று நடிகர்கள் நாளை தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான கலைஞர்கள் பத்து பேரு ரொம்ப நம்பிக்கையோட லான்ச் பண்றோம் இந்த பாபா பிளாக் ஷிப் படத்துல ஒரு அரங்க நிறைந்த கைத்தட்டல நம்ம பிளாக் ஷிப் ஸ்டார்ஸ்க்கு தரணும் குழந்தை நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா பிராமிய இந்த படத்துல இருந்து அவங்க குழந்தை எல்லாம் கிடையாது ஒரு முக்கியமான நட்சத்திரமாவே அபிராமிய மாறி இருக்காங்க அவங்க நல்ல கை தட்டல அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நடிப்பு அவங்க வழங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ சின்ன பசங்க மத்தியில் எனக்கு பெரிய சவால் நான் வந்து போய் எப்படி கதை சொல்றது ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் சார சொன்னேன் இன்டர்வல் பிளாக் முடியும் போதே அவர் வந்து டைட்டில் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு சரி ஓகே சார் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டார் முழு கதை முடிச்சு நான் பத்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கேட்டால் எழுபது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்து இன்னும் குவாலிட்டியாக பண்ணுங்க என்ன வேணா பண்ணுங்கன்னு எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்த ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் சார் ஒரு மிக சிறந்த ப்ரொடியூசர் அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல நீங்க தந்தே ஆகணும் அவர் இல்லாம இந்த மேடை எங்களுக்கு சாத்தியமா இருக்காது நெக்ஸ்ட் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வேணும் நான் கேட்டேன் ரொம்ப தயக்குது கேட்போம் அவர் என்ன சொல்றாரு பாக்கலான்ட்டு யாரு கேட்டாலும் ஓகே நாங்க அந்த வகையில சுப்பு பொஞ்ச அண்ணன் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி அண்ணன் போஸ் வங்கிட்ட அண்ணன் வினோதினி மேடம் இப்படி நாடறைந்த
அவ்வளோ ஆக்சுவலி சாக்லேட் பாய் பிளே பாய் இந்த டைட்டில் அண்ணனுக்கு தான் போயிருந்தோம் அண்ணன் தேங்க்யூண்ணே ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு வினோதின் மேமும் அப்படியே தான் அவர் கிரியேட்டிவாக ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க போஸ் வெங்கட் அண்ணா இல்லாமல் இன்னுமே என்னால் படமே யோசிக்க முடியாது அவர் வந்து எனக்கு சென்சார் சிட்டிகை மாதிரி ஆயிட்டார் இப்போ அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டால் இருக்க முடியுமான்னு தெரியல அண்ணன் இந்த சட்டை வேணாம் சட்டையை மாற்றுங்கன்னா கேரவ எனக்கு பொண்ணா ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் அப்படியே பின்னாடி போய் அப்படியே கலட்டி அப்படியே மாட்டிட்டு வந்து உட்காருவாரு அவ்வளவு பெரிய கோஆபரேஷன் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி அண்ணனும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கூடுவேன் பட் எனக்காக ஓடி வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணாங்க அண்ட் என்னுடைய யார பேர் விட்டுருந்தா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எல்லா நடிகர்களும் கே பி பழனி மதுரை முத்து கூஞ்சான சம்பந்த மையா என்ற என்னுடைய குரூப் எடிட்டர் உட்கார்ந்துருக்காரு விஜய் வேலுக்குட்டி தலையுடைய துணிவு படத்தை செதுக்கின ஒரு எடிட்டர் விஜய் எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க சோ அண்ட் இன்றைய விழாவினுடைய மிக முக்கியமான கதாநாயகன் இயக்குனர் சாரி இசை அமைப்பாளர் சந்தோஷ் தயநிதி எங்க இருக்காருன்னு தெரியல சந்தோஷ் ஹாய் சந்தோஷ் நான் ரொம்ப ஃப்ரம் தி ஹார்ட் சொல்றேன் பேச்சுல ரெண்டு வகை மூலையிலிருந்து பேசுறது இதயத்தில இருந்து பேசுறது ஃப்ரம் தி ஹார்ட் சொல்றேன் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான உன்னதமான அருமையான இசை அமைப்பாளரா சந்தோஷ் கண்டிப்பா ஒரு வாரி இது நடக்கும் இப்படியே இருங்க சந்தோஷ் எல்லா பாட்டும் ஹிட்டா கொடுங்க எல்லா ஆல்பமும் ஹிட்டா கொடுங்க அவர் கூட இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து ஏ ரகமான் சார் கூட இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கும் நண்பர்கள் வந்து கவிஞர்கள் ஒரு கவியரங்கமே நடத்திட்டாங்க ஆப்பா ராஜா கையெல்லாம் உடஞ்சி கவிதை எழுதியிருந்தாப்புல அது கை நல்லா இருந்தாலே கவிதை சுமராக தான் வரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்களாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபேமிலி பாலாண்ணா தனிக்குடி அவர் வந்து என்னுடைய ஒரு பெரிய சகோதரராக மாறிட்டார் ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கவிஞர் எனக்கு வந்து கிடைச்சிருக்காரு யுகபாரதி அண்ணன் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியல மாமன்னனா இருக்கட்டும் தற்கால தமிழ் சினிமாவினுடைய மிகப்பெரிய உச்சம்னா அது இந்த காலம் யுகபாரதியின் காலம் தான் நம்ம சொல்லணும் அண்ணனும் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காரு ஃபுல் குரூ டிஓபி சுதர்ஷன் ஆர்ட் டைரக்டர் மாதவன் அண்ட் என்னுடைய டைரக்ஷன் டீம் அத்தனை பேருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஆசைப்பட்டதெல்லாம் செய்ய என்ன வேணா பண்ணு யாரை வேணா போய்ப்பாரு எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் பேஸ் பண்ணிக்கோன்னு நான் இஷ்டப்பட்டதை என்னை செய்ய அனுமதித்த என்னுடைய அம்மா தனலட்சுமி அப்பா ஆறுமுகம் அக்கா புனிதாக்கு இந்த நேரத்தில் நான் பெரிய நன்றி சொல்றேன் என்னுடைய எல்லா டார்ச்சரையும் மேட்னஸையும் பொறுத்துக்கிட்டு நடுராத்திரி நாலு மணிக்கு வந்தாலும் காஃபி போட்டு தர என்னுடைய செல்ல பொண்டாட்டி கவிதாக்கு லவ் யூ தேங்க் யூ சோ மச் என்னுடைய சின்ன திரை நண்பர்கள் வந்திருக்கிறாங்க நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொரோனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல என்ன வாழ வச்சது சின்னத்திரை நண்பர்கள் விஜய் டிவி நண்பர்கள் தான் அத்தனை பேருக்கும் தேங்க் யூ சோ மச் லவ் யூ ஆல் சார் ட்ரெய்லர் பாத்தீங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டைட்டிலே ரொம்ப அருமையான ஒரு கேட்சி டைட்டில் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தெரியும் இந்த பெரிய குழந்தைங்களுக்கும் அது என்ன சிஸ்டர்ஸ்ன்னும் போது நிரம்பிட்டு சிஸ்டர்ஸ்னே வாயில் வராதா பசங்களுக்கு எல்லாம் சொந்த கதை தான் சார் அதனால ஒய்ஃப் இருக்கா அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியல நீங்கள் டேரக்டர் தானே பாயிண்டில் மார்க்கில் வந்து லைட்டெல்லாம் பண்ணி நமக்காக தான் மார்க் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி நீங்கள் இந்த ஒரு குரூப்பில் வந்து நீங்கள் டைரக்டராக அறிமுகமானதுக்கு நீங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய டேரக்டர்ஸ் உருவாக போகிறாங்க நீங்கள் மேலும் பல வெற்றிகளை கொடுக்கணும் இது வெற்றின்னு கன்ஃபார்ம் அது தெரிஞ்சிங்க சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் ஏன்னா யூத்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் யூத் தானே தேட்டருக்கு வராங்க நான் இந்த பிளாக் ஷீப் விழாக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய நிறைய வந்திருக்கேன் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் வந்திருக்கேன் அது இல்லாமல் இந்த விக்கின்னு ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவர் அவர் ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே என்னோட என்னோடய படம் டிஸ்கஷனுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களோட பேசுகிறது அதுக்கெல்லாம் காரணம் நானும் யூத்துக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஸோ இதுலேருந்தும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிறேன் பட் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணது தான் காலேஜ் அதை சொல்லுங்க சண்டேஸ் நீங்கள் பண்ணால் தான் சார் ஆனால் அதை சொல்லணுமே தைரியமாக வித்தியாசமாக சொல்லணும் இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்டில் சொல்லணும் இல்லையா ட்ரெண்டியாக இருக்கணும் அதோட ஒத்துமையாக இருக்காங்களே இந்த நூறு பேரோ அது எத்தனை பேரோ அதுதான் இரநூத்தம்பது பேர் ஆகிட்டாங்க சார் ஆக்சுவலி ரொம்ப 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 முக்கியம் அதுதான் அது அதுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் யார் கண்ணும் படாமல் அந்த ஒத்துமை இன்னும் நல்லா வளர்ந்து இன்னும் மேலும் பல அதாவது ஒத்துமையாக இருக்கிறது வந்து பணம் வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இங்கே பணம் வந்தாலும் அதை கரெக்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் ஒத்துமையாக வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த விக்னேஷுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த
உங்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் இப்போ நீங்கள் இருக்கும்போது இன்று விழாவின் நாயகன் சந்தோஷ் தயனிதி அவர் கூட்டலாமா சார் இசை வந்தாலும் சந்தோஷ் இங்கே ஒரு அரங்க நிறைந்த கைவிட பாடி கலைச்சிடலாம் ஷீப் அண்ட் ராஜ்மோகன் சார் இந்த படம் மியூசிக் டேரக்டர் ஆனால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஐ மீன் தேர்ட் ஃபிலிம் பட் ஆஃப்டர் லாங் கேப் ஸ்டேஜ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்டேஜ் இருந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ரவிக்குமார் சார் இந்த ஷோ பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் லிங்கு சாமி சார் கார்த்திக் சார் எல்லாரும் நான் ரவிக்குமார் சாரோட பெரிய ஃபேனு எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல நான் லிங்கா படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரேமான் சார் ஸ்டுடியோவில் அங்கே சுரேஷ் பெருமாள் இருக்கார் அவர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சுரேஷ் தெரியும் ஸோ சின்ன சின்ன நட்சத்திரம் பாட்டு வந்து பெரிய லென்த்தாக இருந்தது அதை எடிட் பண்ண சொல்லி சுரேஷ் எனக்கு அந்த வேலையை கொடுத்தாரு சாரோட உட்காந்து எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல சாருக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் அது பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெரிய இடத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கீங்க அண்ட் இந்த நேரத்தில் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் என்னோடய மென்டர் மிஸ்டர் ஏ ஆர் ரமன் சார் அவரோட ஸ்கூலில் தான் நான் படித்தேன் கேஎம் மியூசிக் கன்சர்வேட்ரின்னு சொல்லி அங்கே படிச்சுட்டு அவரோட கடல் படத்துலேருந்து நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவரோட இன்னி இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அவர்கிட்ட லேர்ன் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டே பை டே என்ன ஒரு பெட்டர் மியூசிஷியனாக மாற்றிட்டே இருக்கு அண்ட் தென் தேங்க்ஸ் மை ஃபேமிலி அப்பா அம்மா ஷைலஜா மித்ரன் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் அவ்வளோ சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பேன் ஏ ஆர் ரஹ்மானை பற்றி ஒரு ஏழு எட்டு படம் பண்ணிட்டேன் அவரோட ரஹ்மான் கிட்ட இருந்து வா இருக்கிறவங்க வந்து சீக்கிரம் வளர்கிறதுக்கு காரணம் நிறையா தனி தனியாக போகிறதுக்கு காரணம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருவார் ஒரு போர்ஷன் கொடுத்துட்டு இதை இதை இதான் இப்போ நான் சொல்கிறது இதில் உன்னுடைய ஐடியா எதாக இருந்தாலும் கூட இன்புட் எதாவது கொடுத்துட்டு நீ பண்ணு அப்படின்வார் ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்து கொடுக்கும்போது தான் அதெல்லாம் வெளியில் வரும் அப்படி தான் இவரும் வளர்ந்துருக்காரு வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணோம் இது மூணாவது படமா உங்களுக்கு ஆமாம் சார் சூப்பர் ப்ரோ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எல்லோரும் காலேஜ் நாலு வருஷத்தில் முடிச்சிருவாங்க நான் சாய்ரா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் காலடி எடுத்து வச்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு வச்சு இருபது வருஷமாக அந்த காலேஜில் நீ வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஈவெண்ட்டுக்கு இடம் தராங்க படத்துக்கு லொக்கேஷனே தந்தாங்க சாய் பிரகாஷனா எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதே மாதிரி என்னுடைய நண்பர்கள் நலன் விரும்பிகள் ஃபேமிலி இன்னும் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அங்கே இருக்காங்க நிறைய பேர் வாணி மேம்லாம் வந்தது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ மேம் நீங்கள் வந்தது அங்கே பத்துத்தல இயக்குனர் வந்திருக்கிறாரு கோபலி கிருஷ்ணா சைலண்டாக உட்காந்துருக்கிறாரு வெறித்தனமான ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு இங்கே சைலண்டாக வந்திருக்காரு ரேடியோவுக்கு மஞ்சள் பை தூக்கிட்டு வந்தேன் நான் அப்படி வந்தால் இன்டர்வியூ எடுத்து அவங்களை எல்லாம் பார்த்துடலாம் அப்படியே ஒரு மஞ்சள் உண்மையிலே மஞ்சள் பை தூக்கிட்டு வந்தேன் நான் என்னையை பார்த்து ரேடியோவில் செலக்ட் பண்ண கனெக்ஷன் நண்டு ஜெகனா நாங்கள் உட்காந்துருக்கிறாரு அடே நீ ஓகேடா நீ எதாவது பண்ணுறடா நீ பைத்தியமாக தான் பண்ணுவாமா அப்படின்னு அவர் வேலைக்கு எடுத்தார் அவர் எனக்கு எடுத்ததால தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போன ஃபங்க்ஷனே உள்ளே விட மாட்டாங்க இது மாதிரி ப்ரெஸ் மீட்டில் விளாண்ட்டு மைக்கை தூக்கிட்டு தசாவதரம் ஆடியோ லான்ச்சு நேரு ஸ்டேடியம் உள்ளே உள்ளே அப்புறம் மைக்கில் லோக்கலாக காமிச்சு இங்கிலீஷ்லலாம் கத்தி நான் ப்ரெஸ்ஸு உள்ள நுழைஞ்ச உடனே பார்த்தா அன்று அன்றைய சிஎம் கலைஞர் ஐயா உலக நாயகன் கமல் சார் விஜய் சார் ஜாக்கி ஜான் உட்காந்துருக்கிறது இது என்ன கனவா நடவா அப்படின்ட்டு ஆச்சரியம் அந்த பெரிய மேடையில இது மாதிரி எல்லாரும் உட்காந்துருக்கும் பொழுது முக்கியமானவங்களும் சொல்லி அமிதாப் பச்சன் ஹேமா மாலினி அப்புறம் இன்னொருத்தர் அமிதாப் பச்சன் ஹேமா மாலினி ஜாக்கி ஜானோட கை கோத்துட்டு வந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 ஆர்ஜே விக்னேஷ் காந்துக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ லவ் யூ சோ மச் பிளாக் ஷீப்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கண்டிப்பா நன்றி நன்றி சார் சார் தேங்க்யூப்பா இதுக்கு மேல இருந்த கத்துவாங்க போய் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நினைவு பரிசு இருக்கு சார் யாருக்கு உங்களுக்கு தான் சார் சார் ஆமா சார் உங்களுக்கு நினைவு பரிசு தான் நினைவான ஒரு பரிசு அது கொடுக்கறதுக்கு கருப்பு சட்ட கணபதி வராது நினைவு பரிசு தேங்க்யூ சார் 
சார் என்ன சார் இது நினைவு பரிசு சார் நினைவான பரிசு இந்த முட்டாய் இருக்குல்ல சார் பல்லு பல்லாக இருக்கு பள்ளிக்கூட காலத்தினுடைய புக்கிஷமான பல விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்களே அவரு கிட்கேட் டைரி மில்க் அப்படி போயிட்டு இருக்காரு அவர் என்னுடைய வீட்டில் இருக்க என்னுடைய பசங்க சொல்ல இந்த பசங்களை சொல்ல இவங்க எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுவாங்க எந்த கடத்தா தம்பி சரத்திரம் சாப்பிட்டு பள்ளி பிள்ளை தொட்டுப்பீங்க சாப்பாடு சாப்பிடுங்க நினைவுகளுக்காக ஒரு நினைவு பரிசு ஆழ்ந்து வெறி பேசுங்க சார் நீங்கள் அழைப்பு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ நீங்கள் வந்தோன்னே இந்த மொமெண்டே சூப்பராக சார் தேங்க்யூ சார் ஸோ அடுத்து வரப்போகிற பற்றி சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக இவரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் ஒரு பேட்டர்ன் சொல்கிறதா இல்லை பீஸா குடிச்சிட்டு ஜிகர தண்டா சாப்பிட்ட மாதிரி எனர்ஜியாக இருக்குன்னு சொல்கிறதா இப்ப ரெண்டு சிகர் தண்டா வர வரப்போறாரு நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் நீங்க இன்ட்ரோ பண்ணவங்க பேர் அது இருக்கு சார் அப்துல் அயாஸ் சார் நீங்கள் ஒரு டேலண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க தமிழ் சினிமாக்கு உங்களுடைய வார்த்தைங்க சார் ஏன் நான் அவரோட இவர் நடித்த நிறையா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் இங்கே ஸ்டோன் பென்ஸ்லேருந்து ஒரு யூடியூப் சேனல்லையுமே எஸ் டன் ஸோ வெரி வெரி குட் ஆக்டர் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்களோட டெபியூக்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சூப்பர் நீங்கள் கார்த்திக் சுப்ராஜோட சாரோட ஃபேன் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா ஆமாம் 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 எல்லா படமும் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ அஃப்கோர்ஸ் எப்படி ரொம்ப பிடிக்க முடியும் சார் படம் ஜிகிர் தண்டா ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அதில் ஒரு ஜெபரிஸ் லாங்குவேஜில் சார் ஆமாம் ஆமாம் பேசணும் மாதிரி சார் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறீங்களா புரியாது நான் சரி ஓகே பண்ணுறேன் டிராஃபிக்கில் மாட்டி லேட்டாக வந்த எங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது ராஜ்பவன் வந்து எனக்கு வந்து பதினாலு சீன் சொல்லி ஏழு சீன் மட்டும் தான் எடுத்தார் அனைவருக்கும் வணக்கம் பேசுங்க படமே ஸ்கூல் படமா நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா என்னோட ஸ்கூல் லைஃபு பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டான லைஃபு ஒருத்தன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபெயில் ஆவானா நீங்கள் ஆச்சரியமாக பார்ப்பீங்க நான் செகண்டில் ஃபெயில் ஆயிருக்கேன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருக்கேன் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருக்கேன் சரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்தாவது ஒரு புறம்னு பார்த்தாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஸ்கூலுக்கே போகாம ரெண்டு வருஷம் வீட்டில் இருந்து டுட்டோரியலில் படிச்சு இப்படி தான் என்னோட ஸ்கூல் லைஃப் இருக்கும் ஸோ திருப்பி இந்த படத்தில் ஸ்கூல் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணது ரொம்ப 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 ஹாப்பி லீவ் போட்டு என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் டிவி தான் பார்ப்பேன் என்ன ப்ரோக்ராம் போட்டாலும் பார்ப்பேன் எல்லா படமும் பார்ப்பேன் அப்பத்துலேருந்து எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் ட்ரீமு ஒரு நாள் காஃபி வித் டிடியில் போய் இன்டர்வியூ கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சில் பேசணும் ஸோ அப்புறம் நைன்டிஸ் கிட் எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் டூ கே கிட்ஸ் வாழ்கிறாங்கடா ஸ்கூல் லைஃப்பை நம்ம மட்டும் அடி வாங்கி இப்படி இருந்தால் அவங்க மட்டும் ஜாலியாக இருக்காங்க அந்த இது வந்து இந்த படத்து மூலமாக நிறைவேறிச்சு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம் டூ கே கிட்ஸோட லைஃப் மாதிரி தான் காலையில் பஸ் ஏறி போய் யூனிஃபார்ம்க்கு அடிச்சுக்கிட்டு ஷூவை மாட்டி போட்டுரும் இப்படி தான் போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரோமியோ பிக்சர் ராகுல் சாருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி எல்லாருமே யங் டேலண்ட் யூடியூபர்ஸ் இவ்வளோ பெரிய படத்தில் அறிமுகப்படுத்துறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் ராஜ்மோகன் அண்ணா எங்கள் எல்லாரையும் வச்சு மேய்ச்சி இவ்வளோ பெரிய படம் எடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சீனியர் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ஜாலியாக அங்கே கூட பழகினாங்க கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அம்மா பிராமி ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க நான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் லவ் சீன் நடிக்கும் போது அவங்க மூஞ்சே பார்த்தாலே சிரிச்சிருவாங்க ஏன் இப்போ வரைக்கும் தெரில மூஞ்சே பார்த்தாலே சிரிப்பு வரும்பாங்க ஏன் தெரில ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆஜய் விக்னேஷ்காந்த் அண்ணன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மாதிரி ஸ்மைல் செட்டியில் வரும்போது எங்களின் ஹீரோ எங்களின் ஹீரோன்னு சொல்லுவார் ஏன் அவர் இப்படி சொல்கிறாரு நம்ம எந்த ஆங்கிளில் ஹீரோ மாதிரி இருக்கோ எதுவுமே புரியாமல் இருந்துச்சு ஆனால் அவரோட முயற்சி என்னை கடைசியாக ஹீரோ ஆக்கிட்டார் ரொம்ப 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 நன்றிண்ணே நன்றி நன்றி உண்மையிலேயே நம்முடைய ஹீரோ அயாஸ் ஒரு பெரிய கைத்தல் இருக்குன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோ வரப்போகிறாரு சார் எங்களுக்கு ஒரு நினைவான பரிசு ஒன்று வருது சார் ஆஹா அந்த கடைக்காரரே எடுத்து வந்து கொடுக்குற மாதிரி
அதை வச்சு ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் அதை வச்சு ஒரு கேள்வி இருக்குது சார் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கூல் டைமில் தேன் பிடிச்சி சாப்பிட்ருப்பீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்களே சார் உங்கள் ஹீரோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஹீரோ ஒர்க் பண்ணணும் நினைக்கிற ஹீரோ யாருக்காவது தேன் மிட்டாய் கொடுக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா எந்த ஹீரோ கொடுப்பீங்க யாரு கூட ஒர்க் பண்ண ஹீரோஸா இருக்கலாம் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஹீரோஸா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு யாருக்காவது தேன் மிட்டாய் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எந்த ஹீரோ கொடுப்பீங்க தலைவருக்கு சூப்பர் ஹீரோயின் சார் சிம்ரன் மேம் சூப்பர் சார் வில்லன் சார் பாபி சூப்பர் சார் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் எந்த டேரக்டர் தேன் மிட்டாய் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நானே சாப்பிடுவேன் சூப்பர் சார் பிளாக் ஷிப் டீம்ல யாரு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் The Black Sheep Team. Black Sheep Team is Vicky, Vignesh. <laughs> super sir, super sir. Night Motomati Gethin Bidu. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Thank you, thank you so much sir. All the best, all the best Raj Mohan. All the best Black Sheep Team. We'll have to go all the time. Thank you sir. Roman Andri sir. Thank you sir. Thank you sir. You can see the other side of the video. Now, let's talk about the other side of the video. Let's talk about the other side of the video. Let's talk about the other side of the video. Let's talk about the other side of the video. So, let's talk about the other side of the video. Let's talk about the other side of the video. Let's talk about the other side of the video. வார்த்தைகள் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவருக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் தேவையில்லை நினைக்கிறேன் நடந்து வரும்போது பவுன்சர்ஸ்லாம் பக்கத்தில் வராங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய வார்த்தைகள் என்பி ஆ எல்லாருக்குமே நன்றி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லைன் சொல்லணுன்னா இங்கே இந்த மேடையில் இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஃபஸ்ட் லைன் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த அப்பா அம்மா கூட பிறந்த ரெண்டு அண்ணா அண்ணி எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் எப்போவுமே கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது போக எப்போயாவது நம்ம டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறப்போ இன்னும் கலாய்ச்சி இன்னும் டிப்ரெஷன் கொண்டு போகிற பிளாக் ஷீப் டீம் ரொம்ப பெரிய நன்றி ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு சர்க்கார் தர்பார் பேட்டை கனா இந்த ஆடியோ லான்ஸ்லலாம் கண்டென்ட் டீமில் நாங்கள் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்துட்டு சும்மா ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே அப்படியே உட்காந்து யோசிப்போம் நம்மளும் ஒரு படம் நடிப்போம்ல அதுக்கும் ஒரு ஆடியோ லான்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அப்படின்லாம் யோசிச்சுருக்கோம் ஸோ அது இன்றைக்கி நடந்திருக்கு அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த நம்பிக்கையோடு இன்னும் நிறையா ஒர்க் பண்ணி இன்னும் நிறையா படங்கள் பண்ணுவோம்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்திருக்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் சீனியர்ஸ் எங்கள் கூட நடித்த எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஷீப்பாக இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் லிங்குசாமி சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சூப்பர் ப்ரோ சார் நீங்கள் நிறைய பேரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஹிட்டு கொடுத்துருக்கீங்க ஹீரோவா எங்களுடைய ஹீரோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது சார் முதல்ல மொத் இந்த படத்தை நடித்த மொத்த டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சாதாரணமாக ஒரு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து பிளாக் ஷிப்னு ஒரு சேனலாக மாறி விக்கி அந்த மொத்த டீம் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது நிச்சயமாக ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படமாக இருக்குதுன்னு தோணுது நல்லா இருக்காரு கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா வருவார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சார் சமீபத்தில் நீங்கள் புக்கெல்லாம் கூட ரிலீஸ் பண்ணிங்க சார் இந்த ஹைக்கு வச்சு அதாவது அந்த புக்கு கூட நல்லா ட்ரெண்டிங்காக போய்ட்டு இருந்தது சார் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ப டென் இயர்ஸாகவே அந்த புக்கு சூப்பராக போய்ட்டுருக்கு சார் ஸோ அதை சார்ந்து சில கவிதைகளுக்கான டாப்பிக்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவிதை சொல்ல முடியுமா சார் இந்த ஹைக்கு கவிதை ஏதாவது ஒரு மூன்று விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் நீங்களே சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அந்த ஹைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மூணு வரியில் இருக்க தான் ஹைக்கு இது வந்து ஜேப்பனீஸில் தான் இது வந்து முதல்ல வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்துல் ரகுமான் ஐயா அறிவுமதி இவங்கெல்லாம் சொல்லி பெரிய லெவலில் தமிழ்லையும் இப்போ போயிட்டுருக்கு அப்து அப்துல் ரகுமான் ஐயா பேரில் தான் அந்த ஹைக்கு விழா நடக்குது வருஷ வருஷம் எனக்கு வந்து முத முதல்ல நான் விகடனில் ஹைக்கு எழுதி தான் நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் இப்போ எப்படி சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நடித்து வர மாதிரி அப்போது ஒரு மூணு வரி கவிதை எழுதிட்டா அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஹைக்கு கவிதைகள் நான் முத முத சென்னைக்கு வந்தப்போ கேட்ட ஒரு நல்ல ஹைக்கு கேட்ட மாத்திரத்தில் புரியாது சின்ன யோசிச்சா டப்புன்னு அது வந்து புரியும் அதான் ஹைக்குடைய பெரிய அற்புதமே 
குளத்தில் சிறுநீர் கழிக்கும் சிறுவன் வானத்தையே அசைக்கிறான் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சோன்னே தெரியும் அது ரிஃப்ளெக்ஷன்ல வந்து அந்த அந்த அதான் ஹைக்குடைய பெரிய சிறப்பு நான் எல்லா மேடையிலையும் சொல்கிறேன் மிக அற்புதமான ஒரு ஹைக்கு உகைமா புகழேந்தி உடையது பழம் விழுங்கிய பறவை பறக்கிறது ஒரு மரத்தை சுமந்து கொண்டு என்னுடைய கவிதையில் எல்லாரும் ஒரு சுருத மேடைகளில் சொல்கிறது வந்து ஆசையாய் வாங்கினேன் புத்தர் சிலை இந்த மாதிரி இது பெரிய உலகம் இது கேட்குறப்பே சந்தோஷமாக இருக்கும் முத்துக்குமார் நம்ம கூட இல்லை அற்புதமான இது இருக்கிறாயிற்று தினமும் சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் தினமும் சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் வீடு மாறி போவதை யார் சொல்வது இப்படி நிறைய சூப்பர் சார் நான் என் லைஃப்பில் என்னா சார் நானும் அதே மாதிரி மூணு வரையில் சொல்கிறேன் அவங்களும் மூணு வரையில் ரீப்ளை பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சார் ஐ லவ் யூ அப்படின்ற அதுக்கு எனக்கு ஆள் இருக்குது அப்படின்னு ரீப்ளை வருது சார் என்ன சார் பண்ணுறது பரவாயில்ல சார் குட் சார் தேங்க்யூ சார் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு நினைவு பரிசு நாங்கள் வந்து கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் அப்பா கருப்பு சட்ட கணபதி சார் இதில் வந்து ஆரஞ்சு மிட்டாக இருக்குது சார் நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு மிட்டான இனிப்பு தான் சார் இனிப்பு உங்களுக்கு சினிமாவில் நடந்த இனிப்பான சம்பவம் இது சார் உங்கள் மாதிரி ஒரு விஷயத்தோட ஆரஞ்சு மிட்டாயின்னு சொல்கிறீங்க நிறைய மிட்டாக இருக்குது சார் அந்த ஆரஞ்சு க ஒரு லேட்டாக வந்தால் வெளுத்துச்சு சார் இந்த மிட்டாயை வந்து நான் ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் மலேசியா போனால் கூட இந்த மாதிரி மிட்டாய் இருக்கான்னு தேடுவேன் அதை எப்படி தேடி பிடிச்சி எனக்கு கரெக்டாக இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னு தெரியல ரொம்ப பிடிக்காது நன்றி அதான் சார் பிளாக் ஷிஃப்டி யாருக்கெல்லாம் என்ன பிடிக்கும் தேடி தேடி கொடுப்பாங்க சார் உங்களுக்கு சினிமாவில் நடந்த இனிப்பான மொமெண்ட் சினிமா நடந்த ஆமாம் சார் அது என்ன சவுதி சாரை பார்த்த அந்த கணம் தான் அவர் மட் அவர் எப்பயோ எப்படியோ யார் மூலமோ டைரக்டர் ஆகிருப்போம் ஆனால் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அதே மாதிரி ஒரு படம் கூட அப்போ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகும் அவர் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிங்கனால என்னுடைய ஆனந்தம் கதை கேட்டு எனக்காக அந்த படத்தை நம்பி கொடுத்த சவுதி சாரை பார்த்த அந்த கணம் தான் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது சூப்பர் சார் அந்த பிளாக் ஷிப்பும் ஆன்லைனில் வர ஆனந்த படம் மாதிரி தான் சார் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி தான் ஒரு டீமாக இருப்பாங்க அதில் அதிர்ச்சி வரும் தான் அஞ்சாவதாக இருக்க அன்வான் தம்பி கொஞ்சம் தான் ஸ்கீன் பேசியிருக்கா அவருக்கு தேங்க்யூ சார் நீங்கள் அழைப்பி தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் ஒரு சூப்பரான ஏஞ்சல் எங்கள் ஸ்டேஜுக்கு வரப்போகிறாங்க இவங்களை பற்றி சொல்லணும்னா மீரா சேகா போட்டால் தலை குளிர்ச்சியாகும் இந்த மீரா கா பார்த்தா மனசு குளிர்ச்சியாகும் ஸோ நான் சொல்லும் போது யாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அனைவருக்கும் பிடித்த வாணி போஜன் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு ஒண்ணு பண்ணுவேன் அது அப்படியே ஆரம்பிக்கிறேன் யாரும் எப்படி இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இப்படி மைக்ல ஆரம்பிச்சதுதான் அவ்வளோ பெருசா சாதிச்சோம்னா அப்படின்னு தெரியல பெருசா சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்றேன் வழக்கமா நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு கட்டடிக்கிறது தாண்டி ஆபீஸ்கே கட்டடிப்பேன் படத்துல நடிக்க வச்சு இன்னைக்கு அப்படி இருந்து இன்னைக்கு படத்தில் நடிக்க வச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய பிளாக் ஷிப் டீம் ஆஜய் வினேஷ் காந்த் அண்ட் ராகுல் பிக்சர்ஸ் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் அண்ட் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் இருந்து தேங்க்யூ So, yes, and uh, very, very uh, happy that you came here. And I think that you came here very happy. No, I think that you came here very happy. 
எல்லாரோட ஏவி பார்க்குறப்போ எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ஸ் வருது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க கண்டிப்பாக மகேஷ் நான் சிரிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிகாஸ் எங்களை நிறைய வாட்டி இவங்களாம் மேடையில் ஏற்றிருக்காங்க எங்களை இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காங்க எங்கெல்லாருக்குமே நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிர்ச்சியாவே <laughs> 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 என்பினா என்பியாவே இருங்க உங்க கரெக்டராவே இருங்க அப்படினு சொல்லி தான் இருந்துச்சு சோ அவ்ளோ ஈஸியா உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்த ராஜ்மணன் அண்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய பேசணும் வந்த அண்ட் சுபு சார் ரொம்ப ரொம்ப थैंक यू சார் வந்து எவ்வளவு சீனியரா இருந்தாலும் அங்க உங்களுக்காக ডেইলি வந்தாலும் ডেইলি பிரியாணி போட்டு பத்திரமா அவரோட குழந்தையா பாத்துக்கிற மாதிரி பாத்துப்பார் அவ்ளோ நல்ல மனசு அவங்களுக்கு ஈக்குவலாவும் எங்க கூட சேர்ந்து பண்ண சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் அப்படிதான் ஒரு துளி கூட அந்த சினிமா ஆர்டிஸ்ட் ஆட்டிடியூட் நான் அந்த அந்த டிபிக்கல் நேம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே கிடையாது ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது அவங்க வீட்டில் ஒருத்தவங்க போனால் எப்படி கெஸ்ட்டாக பார்த்துப்பாங்களோ அது மாதிரி தான் செட்டில் பார்த்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி போசனன் முத்தண்ணன் அண்ட் சுப்பு சார் எல்லாருக்கும் நன்றி எஸ் சூப்பர் சூப்பராக பேசுனீங்க அதாவது ஷெரீஃப் வந்து உங்களை இன்டர்வியூ நிறைய பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு வாட்டி இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை எனக்கு இப்போ டவுட்டாக இருக்குது சுப்பு நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் கார் கார் இந்த ஓட்ட தெரியாது அவருக்கு நடிக்கிற <laughs> 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 ஆன்சர் சொல்லிடவா நந்தினி அக்கா வந்து கேட்கறனால நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வாணிமாம் ஹீரோவா ஹீரோயினா இருக்க இல்லாத படத்துல நான் ஹீரோவா பண்ணணும்னு ஆசை ஐயோ ஐயோ மா தப்பு சொல்லிட்டேன் வாணி தெரியும் தெரியும் இதுக்குதான் எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறீங்கன்னு தெரியும் இப்ப கரெக்டா சொல்றேன் வாணிமாம் ஹீரோயினா பண்ணாதான் நான் அந்த படத்துல பண்ணுவேன் இல்லைன்னா நான் ஹீரோவா பண்றது வேஸ்ட்ன்றனாலேயே ஹீரோ ஃப்ரெண்டாவா பண்றதுக்கு ரெடி எஸ் சூப்பர் மூணு மணி நேரம் எனக்கு திரும்ப ஞாபகம் வருது ஸ்கூல் பையன் ரோலுக்கு எப்படி எல்லாம் தயாரான என்னென்ன மென கேட்ட ஸோ திடீர்னு என் ஸ்கூல் பையன் ரோல்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமான ரோல் நம்ம இருக்கிற ஊர்வத்துக்கும் அதுக்கும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய கஷ்டப்பட்டேன் ஷேவ் பண்ணேன் அப்புறம் ராஜ்மோகன் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட அந்த ஹீரோ அது சும்மாவா அது இது அது சும்மா ஓபன் பண்ணி கண்டு எடுக்கு அது இருக்கு இல்ல 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 ஓகே சோ இதுக்கு பதில் என்னன்னா நீங்க சொன்னதுதான் சோ எங்க அண்ணா விக்னேஷ் கான் ஸ்கூல் ஸ்டூடண்டா பண்றாருங்கும்போது அந்த தைரியத்தை எடுத்து நானும் ஸ்கூல் ஸ்டூடண்டா பண்ணலாம் அப்படினு பண்ணிருக்கேன் 
சந்தோஷமா <laughs> இருக்கு <laughs> கூட பத்து வருஷமா எல்லாருமே டிராவல் பண்ணோம் அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டா எல்லாருமே வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறீங்க எல்லாரும் பாத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன் செகண்ட் எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஷெரி ப்ரோ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ இந்த படத்துல வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே நம்ம இங்கே கூப்பிடலாம் ஏன்னா அந்த படத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து அடிச்சு புடிச்சு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த கார்டு எங்க நான் வந்து தேடிக்கிறேன் ஓகே அந்த டீச்சர்ஸ் யாராதான் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனைவருக்கும் பிடித்த அண்ணன் பஞ்சு சுப்பு அண்ணன் அவர்கள் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி தாத்தா அவர்கள் வினோதினி மேம் அவர்கள் மூணு பேரும் வந்து நிறைய கிடைக்கிறோம் இந்த படத்துல இந்த படத்துல மொத்தம் ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்கு ஸோ ஒரு ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு நடக்கிற போராட்டம் தான் இந்த படத்தினுடைய கதையே அதை தாண்டி லாஸ்ட் பெஞ்சு பிடிக்கிற நீங்க பாத்துருப்பீங்க ட்ரெயிலர்ல ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து படத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த டீச்சர்ஸ் மூவரை வந்து நாங்கள் மேடை கிடைக்கிறோம் வினோதினி மேம் பஞ்சு சுப்பு சார் மற்றும் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி தாத்தா மூவரை வந்து மேடை கிடைக்கிறோம் வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக துறை சார்ந்தவர்கள் நண்பர்கள் மற்றும் எங்கள் பிளாக் ஷீப் பாபா பிளாக் ஷீப் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மலை வணக்கம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு திருப்பி நம்ம ஸ்கூலுக்கே போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஃபுல் டீம் எல்லாருமே அண்ட் பசங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து என்ன சொல்கிறது இட் இட் வாஸ் டேக்கிங் அஸ் பேக் டு த ஸ்கூல் டேஸ் அதுக்கு உண்மையிலே ராஜ்மோகன் சாருக்கும் அண்ட் எல்லாருக்கும் அந்த ஹோல் டீமுக்கு ராகுல் சார் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படம் வந்ததுன்னா தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும்னா தனுஷ் சாருக்கு சிவகார்த்திகேயன் சாருக்கு ஜெயம் ரவி சாருக்கு இனிமேல் அவங்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் பசங்களாம் நடிக்கிறதுக்கு அந்த அந்த குடும்பத்திலேருந்து அவங்களாம் ரிலீவ் ஆகிடலாம் ஏன்னா நிறைய பசங்க யங்ஸ்டர்ஸாக இந்த படத்துலேருந்து வருவாங்க அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நீங்க ஸ்கூல் போய் என்ன நடிப்பீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் யார் பார்க்கறது அண்ட் ஆனா அதுல ஒரு ஒரு விதிகளுக்கு மட்டும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னும் எவ்வளவு வருஷத்தினாலும் விக்கி மட்டும் ஸ்கூல் பையனாவே தான் நடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கரெக்டான டைம்ல கல்யாணம் அவர் பையனே பாண்டா படிச்சிருப்பாரு சாரி விக்கேனா 
All the best to the entire team. Very energetic team. Very positive team. Thank you. Thank you, Anna. Thank you. You know, Dini, ma'am. Parathal, all the characters, the title, all the people, all the people, all the people. Tell me, ma'am, in the Parathal, what's your experience? Anayvarakkum, vanakkam. Iniya Malay vanakkam. Madala, and the Oodaga Nanbarakal, Anayvarakkum, vanakkam. Apro, and the, and the, Madala, Nandri, Sula, and the, Romeo Pictures, Rahul, and the, 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 and so, our Vande, Yena in the Pataka Adamutelama, Raj Mohan, our in a day, Nalla Nunber, our Vande, and like a phone puny Solumo there, and then in a Nichiman in a Solving, eh? Ella Pertling and Ringa have been there, but Ella Nunberla are Tanga, Adanala and the Nama Irko have been in a crack. Plus, in the team, Black Sheep, Black Sheep, like Chutti Arvin and Vignesh Kant, Rendi Perme on the Nala Terio. School abang yang muda itu, nama asri ada gel pati untuk nama pesu. Naa in the, ur principal ana dicuri. Yana kulla ur principal character ini kene, naa epe me feel pandra ur bishun. Ana, ini la bandar naa nari kembud. Nama pasang gel lada pandu mud. Saya suruh nama hari, yana kme bandar trimbi ur pali perwa kalam. Yana naa pali pali kembud, naa rumba bandar serious type, ur shy type. Ana, yana ur asri ada gel over over naa bandar nyabu pati, in the net la bandar karama pati. Yana, adu mati lama. Over bermain, nama kandu orang asli ya, abdi nana solvan. Nipun, niing kau anda tuhut tu orang kerde, adil endah nama kandu orang dua ishian katupu. Yanak jagan nadi karinga, modalnya anda nasi ni mau kulla warno, nada katupu kulla warno abdi ngomu tu, eh, waya, niim pandla ya, abdi ngomu sonda, anda jagan, awuru yanak kandu orang asli ya, Raj Mohan, awuru dia Raj Mohan reports, eno dia YouTube channel nana open bandar tu, mika perih awur inspiration a bandar. So, nama le, yari allah inspire inspire pandrang lo, orang gelar me, mandu rasriya. Anu agila, nana ur rasriya, ra irung dikeh abingar tu, mande rumba, sendoshman urusyo. Nana pesi dikeh mbo deh, nana disturb pandrang, mari orang lam pandrang ya. Ila mana mama ini, yola mana pesu orang, tiki guli kaman kita. So, ide mardan deh, last bench aso, pesi, nama le mande nere disturb pandi, orang te titel lawang ini dikeh as a character. So, very very happy to be here and. Serba, ini dapat orang anda ikut orang orang dengar tu, ini dia wajib. Thank you, thank you, ma'am. Serba pesen, ma'am. Adik tu, awal speech yang kita dah kerjakan, iru tak tu kamera waiting lagi. Extra battery lah, kita lepas tu wait pun kita kerja. Tata, ini dapat orang orang mana character? Correspondence. Ya, yang beri pada sekolah terus terus real estate villa, ini dapat orang orang. Super tata. Ini yang mana pesen ini, ni anak kita kerja, kahat lewat lah. Nalai, semua tu suri cerita bala. Sangat semua, urus cerita sangat semua tata. Tata, ni yang soling kan? Dapat tak boleh experience kan? Modelnya anda Rahul, Romeo Pictures. Ia adalah versi terkaparam. Naa nadi ta model padam beli la anda tu Nenjik ni di. Ada orang producer. Ada la orang banyak ramana character kuritan dia. Ini la anda ramah kamera orang nalla character. Ini orang, awal edukar ella padat la na Europe. Ada stronga soling kan? Ini orang dah ada padam. Awal itu modalnya nanti soli kira. Adat itu sinema antara pelik kodat lal. Naa modal modal lal Tamil lal, anda Balachandar Sir, K Subhash, Balamendra Sir, anda teachers lal, macam mana pelajaran kita tu ada no. Adem madri, nama Arun Raja Kamraj Sir, Raj Morgan Sir. Oris, ipa stage lal, anda itu kapan dah, nak teri di dalam orang modal pada untuk. Ana angga set la, mande ana kapri teri la. Abul arum ya, enggal ko overno solli kurutu class teacher. Nampul sila teacher rumbo puri kuliya. Anda varise illa, tera Raj Bawan, awar kanandri. Idalah nadi cah Vignesh, nampul Tambi, Subbu, Vinodini amma, Bos sir, aparam Madurai Muttu, enggal kara awar. Awar aparam heroes, rendi heroes, Ajas and Enpin soniya Naya Paisa. Our note tag up for our so I'm a lot of come what the call nandri Vira Nayak and Santosh our come from what the call number 11 is a rock under career orange ring and by mark yeah in the company line a year of the other orange are over you know come it I long good thing a usual a school and the parent but even would bang a angle can the mother you want to put clear Kendi pun baru kau deh. Bench malah yang rasanya bench orang jero main. Super, ada di. Semua di nilai deh. Adem madri. Raj Mohan sir, batu orang solla na. Raj Mohan sir, batu orang solna. Inge bande headmaster orang dalam daripada nila Kais Ravi Kumar. Mati kita na. Aw ramba apa inge? Kais Ravi Kumar dah mati kita. Malika Sarawat pera solla ama awat tapci terpaw. 
சூப்பர் அதாவது நீங்க சொன்னீங்களே ராஜமோகன் எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ராஜமோகன் சொன்ன இவர் இவ்வளவு படம் நடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி தெரியுது ஆமா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி போனா தான் நல்லா நடிப்போம் அன்பும் <laughs> <laughs> ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா கோஸ் இல்லாம ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்ல போசம் இல்லாம தமிழ் சினிமாவே இல்ல ஏனா அவ்வளவு படங்கள் அண்ணா பண்றாரு அண்ணா இந்த படத்துல வர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் சினிமா இந்த பசங்க தான் அதுல என்ன மாற்றமும் இல்ல இந்த ராஜமோகன் சார் நானே இப்போ டைரக்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்ன படம் போயிட்டு இருக்கு நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் நான் அது டைரக்ஷன் கற்றுக்கிட்டேன் ராகுல் தேங்க்ஸ் இல்லைண்ணே புரியல டக்குனு இந்த கொரியன் படத்தில் வர பாசிட்டிவ் இல்லை மாதிரி ஓகே தேங்க் யூ ஆனால் நிறைய பேசுங்க உங்களை எதிர்பார்க்க நீ கேள்வி ஏதாவது குதர்க்கமா கேட்பேன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு சரி ஓகேண்ணா குதர்க்கமா கேட்கறேன் இந்த படத்துல வந்து நீங்க வந்து டீச்சராவும் நடிச்சிருக்கீங்க ஸ்டூடண்டாவும் நடிச்சிருக்கீங்களா அப்ப நாலு பேர் இருக்கீங்களா டீச்சராவும் இல்லடா டீச்சராவும் நடிச்சீங்க பேரண்டாவும் நடிச்சீங்க சோ ஸ்டூடண்ட் மாதிரி அழகா இருக்கீங்க அத சொல்ல வந்தேன் சோ இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்னு கொடுக்க போறேனே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கேள்வியா குதர்க்கமா இருக்க போதே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து பாப்பா முட்டாய் ஊர் எடுத்து குச்சி உண்டாச்சுமா அதனா ஓ மை காட் அப்பா பழக்க தோஸ்தல காது உடைஞ்சிடாதீங்க I am not a violent fellow like you. Okay. I am a soft person. No, no, no. This is a super nice girl. You are the only one. You are the only one. In the industry, you are the only one. You are the only one. Ayyoyo. Why don't you say anything? Ayyoyo. Tata. That's the only one. 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 என்ன காதல விழல அதனால அவன் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் நீங்க சிரிக்கிறீங்க எங்களுக்கு புரியல நீங்க சொல்லுங்க இந்த குச்சியனால செல்லமா நிறைய பேர் அடிக்கலாம் இப்போ சமீபத்துல போர் தொழில நடிச்சா அசோக் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கணும் சூப்பர் என்ன ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ படம் பார்த்து மிரண்டட்டேன் செல்லமா ரெண்டு அடி அடிக்கணும் சூப்பர் மேடம் நீங்க செல்லமா அடிக்கிறீங்க மொல்ல மாடிக்கிறீங்க செல்லமால நல்லா நங்கு நங்குன யார் அடிக்கணும்னா எனக்கு வந்து வாய்ப்பு இது வரைக்கும் கொடுக்காத இயக்குனர்கள் என் கூட நடிக்காத கலைஞர்கள் அதுலயும் முக்கியமா நான் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ண குட் நைட் மணிகண்டன் அவர்கள் ஓகே அண்ணா சுபண்ண அவரே குச்சி மாதிரி இருக்காரு அதான் கொடுக்கல சூப்பர் எனக்கு வந்து இந்த நம்ம இந்த பிளாக் ஷீப் பாய்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு வாட்டி அடிச்சவர் வரணும் இந்த கார் ஓட்ட சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வரணும் அதிர்ச்சி வந்து எனக்கு பையனா பண்ணிருக்காரு அவர் முதல்ல நடிச்சத சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அடிக்கிறத பத்தி பேசலாம் ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு அந்த பையனுக்கு பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் இப்ப கூட பாருங்க எப்படி நடிக்கிறான்னு ரொம்ப நல்ல பையன் நடிச்சுட்டே இருப்பான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நடிச்சுட்டே இருப்பான் வீட்டுல எப்படின்னு தெரில விக்கி எப்படி இவனை சமாளிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஒரு படத்துல ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு படத்துக்கு படியே போதும் போதும் ஆகி போச்சு அட் த சேம் டைம் இவர் அடிக்க போகும்போது எல்லாமே வந்துட்டு ராஜமோகன் சார் வந்து இங்க சொல்லுவார் பப்ளிக்ல சொல்லுவார் இவன் முன்னாடி சொல்லுவார் போ சார் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆனா மேல படக்கூடாது அப்படிம்பாரு ஓகே சார் அப்படிம்பேன் லைட் அந்த பக்கம் சொல்லுவார் அடி ஒரிஜினலா இருக்கட்டும் அப்படிம்பாரு 
அந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக நிறைய வரி வரியாக இருந்தது ஒரு இருபது நாள் பாவம் பையனுக்கு சாரிடா இப்போ வேணா சாரி கேட்டுக்கிறேன் அடிச்சது <laughs> 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 அதிர்ச்சி <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 நல்ல விஷயம் தான் சொல்ல போறேன் நிறைய பேருக்கு அது கான்ட்ரவர்சி ஆக போகுது சொல்லுங்க தாத்தா பெரும்பாலையில் சொல்லால் அடிக்க போகிறேன் சொல்லுங்க இந்த ராகுல்ன்ற ப்ரொடியூசர் இருக்காரு அவர் எந்த மேடைக்கும் வரமாட்டார் கேமரா முன்னாடி என் கூட நடிச்சிருக்காரு நெஞ்சுக்கு நீதியில் இருந்தாலும் வரமாட்டார் நான் எண்பத்தி மூணுலேருந்து சினிமாவில் இருக்கிறேன் எந்த ப்ரொடியூசரும் செய்யாத ஒரு காரியத்தை அவர் செஞ்சார் நெஞ்சுக்கு நீதியில் இந்த அவரெல்லாம் உட்காந்துருக்காரு இளவரசு நல்லா கேட்டுக்கோங்க இளவரசு மூணாவது ஸ்கெடியூலில் நான் பேசின பணத்தை ஒரே பேமெண்ட்டாக முதல்ல கொடுத்துட்டாங்க மூணாவது ஸ்கெடியூலில் வந்து என் பையன் கூப்பிட்றான் அவர் கூட நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்பா அதே அமௌண்ட்டு திருப்பி வந்திருக்குப்பா அப்படின்னா நான் ராகுல் ஏதோ மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது தரம் அதே பேமெண்ட்டை போட்டிருக்கீங்க இந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டீங்க இல்லை சார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அதனால் உங்கள் சம்பளத்தை டபுள் ஆக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு இதை எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் அவரு யாருக்கெல்லாம் பாக்கி இருக்கோ இதை போய் கேட்கலாம் சூப்பர் அப்போ போ சார் நம்மளுக்கு எல்லாம் பேமெண்ட் ரிப்பீட்டா வந்துச்சுன்னா நம்ம நல்லா நடிச்சிருக்கோம் அர்த்தம் இல்லைன்னா நல்லா நடிக்கலன்னு அர்த்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராஜ்மோன் சார் நான் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் ஐயா ஆ சூப்பரா நடிச்சிருக்கேன் படத்துல விட ஆடி நடிச்ச சமயம் நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ரொம்ப நன்றி தாத்தா இந்த ஸ்போர்ட்டி தான் உங்களுக்கு பிடிச்சது ஏன்னா தாத்தா வந்து என்ன நீங்க பண்ண போறோம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி கேட்பாங்க எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு ராஜ்மோன் சார் பத்தி ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும் அதாவது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ற ஒரு ஆசிரியர் தான் நமக்கு பிடிக்கும் என்கரேஜ் பண்ற ஒரு பர்சன் தான் நமக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும் ராஜ்மோகன் நான் வந்து தூரத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் அவரும் அவருடைய ஆதர்ச தம்பதியாகவே அவங்க ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க கவிதா அவங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா வந்து பிடிக்கும் ஆனால் அவரோட வந்து ஒரு டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு மெல்ல மெல்ல நம்மளை வந்து வருடி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை கூட வந்து அங்கே என்ன பேச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக வந்து கேட்டு ரொம்ப ஃபன்னாக வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் அதை நான் நிச்சயமாக சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நன்றி எனக்கு தெரிஞ்சு நீ நாலு பேருக்கும் ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது படத்தில் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் ஷூட்டிங்ஸ் பண்ண எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும்னு பார்க்கும்போதே தெரியுது ரொம்ப நன்றிண்ண ரொம்ப நன்றிக்கா தாத்தா வி லவ் யூ தாத்தா ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுக்கலாம் தாத்தா லவ் யூ தாத்தா சமீபத்துல ஒரு படம் வந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வேற லவ் வைப்பை கொடுத்த படம் தான் அந்த படம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க ஜில்னு ஒரு காதல் பாத்திருக்கலாம் நெடுஞ்சாலை பாத்திருக்கலாம் சமீபத்துல பத்து தல படத்தினுடைய இயக்குனர் ஒபிலி கிருஷ்ணன் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஒரு பெரிய கைதல் கொடுத்தலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் 
ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட பயங்கரமான ஃபேன் சொல்லுங்களா ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் சொன்னீங்கன்னா அடுத்த படத்துக்கு வந்து ஆடிஷன் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ சார் உண்மையிலே இங்கேயும் உங்கள் படத்துக்கும் இங்கேயும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்குது சார் உங்கள் படம் பேரும் பத்து தலை இன்றைக்கும் ஒரு பத்து தலையை நாங்கள் இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த சினிமாவில் ஸோ அந்த பத்து தலையில் ஒன் ஆஃப் த தலையை வந்து அந்த கார்டை எடுத்து நீங்கள் இன்ட்ரோ பண்ண நினைக்கிறோம் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப என்ன பதட்ட பிரச்சனைக்கு பிளீஸ் என்ன இன்ட்ரோ பண்ண ஓபிளி கிருஷ்ணா சாருக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சார் உங்க சிலினோரு காதல் தான் சார் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது பார்த்தேன் அதை பார்த்து சார் நான் கெட்டா இருப்பேன் நினைப்பேன் பட் நான் வெட்டா தான் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது என்ன சொல்றதுன்னு தெரில இங்க வந்திருக்கிற எல்லா பிரெஸ் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் அப்புறம் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் அண்ணா அவர்களுக்கும் வணக்கம் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் எங்களோட சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் இங்க வந்திருக்கிற எல்லா சீனியர் கெஸ்ட் எனக்கு படத்துல என்ன சொல்றதுன்னு தெரில எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இங்க வந்து ஒவ்வொரு இடங்களும் இன்ட்ரோ பண்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிப்போமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல வந்து நிக்கிறப்போ எங்க எல்லாரையுமே வந்து ஏன் இப்ப சாரோட படத்தை பார்த்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு சூர்யா கேரக்டர் நம்மளும் இருந்திருப்போமா நம்மளும் வாழ்க்கையில இருப்போமா அப்படின்னு ஒண்ணு நினைச்சுட்டு இருக்கிறப்போ சாரே வந்து இன்ட்ரோ பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல என்னோட நண்பர்கள் அப்புறம் எல்லாரையும் வந்து நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆ புரிகிறது அப்புறம் இங்க ஹோஸ்ட் பண்ற பாலா அண்ணா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேன் நான் தேங்க்யூ ரபி அண்ணா வேற என்ன சொல்றது ஆ ராஜ்மோகன் டேரக்டர் ராஜ்மோகன் அண்ணன் அவர்களுக்கு வந்து நான் அப்புறம் நன்றி சொல்லிக்கணும் சாரி நான் வந்து கொஞ்சம் பதட்டத்துல நிறைய விஷயத்த நான் மறந்துகிட்டு இருக்கேன் டேரக்டர் ராஜ்மோகன் அண்ணன் அவர்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இதே நேரத்தில் அப்புறம் ஆர்ஜி விக்னேஷ் கான் பண்ண அண்ணனுக்கும் அதை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏவியில வர்ற அளவுக்குலாம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படலங்க இது ஜாலியா ஒரு பேர் என்ன அறிய வச்சுட்டு ஒரு பொய் சொல்லி ஒரு கம்பெனியில் ஆளை பார்த்துட்டு வேலை விட்டு தொத்துட்டாங்க எங்க போறது தெரில எனக்கு எனக்கு அப்போதைக்கு கிடைச்ச ஒரே வாய்ப்பு என்னுடைய நண்பன் ராம்நிசாந்த் அவன் மூலயமா இந்த பிளாக் ஷிப் டீம்லாம் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே படிப்படியா வந்தேன் கத்துக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கத்துக்கிட்டேன் வளர்ந்தேன் இப்போ இந்த மேடையில வந்து நிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வந்திருக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கு நன்றி என் பேரையும் சொன்னதுக்கு நன்றி ஐ லவ் யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது என்னையும் ஒரு ஆளாமைச்சு என் பேர் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எப்படி சொல்லுங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா உங்களுக்கு சார் 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 லவ் யூ சார் உங்க பேர் உங்களுக்கே தெரியாது சார் எங்க ஒரு நீங்க சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது அதாவது உங்களுக்கும் நம்முடைய பிளாக் ஷிப் ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு பந்தம் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பா ஏன்னா எங்களுடைய ஆர்ஜே விக்னேஷ் காந்த் அண்ணனை ஆர்ஜேவா இருக்கும்போது முத முதல்ல நீங்க சினிமாவில் கூப்பிட்டு கேமரா ரோலிங் ஆக்ஷன் கட் சொன்னது நீங்க தான் முத முதல்ல நெடுஞ்சாலை படம் நினைக்கிறேன் அதோட ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக ஆஹா எஃப் எம்ல விக்கி என்ன இன்ட்ரி பண்ணாரு அவர்கிட்ட பார்க்கும் போது ஒரு ஸ்பாக் தெரிஞ்சது ஏன் விக்கி நடிக்க கூடாதுன்னு கேட்டேன் சார் இது வரைக்கும் யாரும் என்ன அப்படி கூப்பிடுதே இல்லையே அப்படின்னாரு பரவாயில்ல வாங்க நடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் அதை கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்டாரு சார் சும்மா ஏதோ பேச்சுக்கு சொல்றாருன்ட்டு அப்போ நான் ஒரு படம் ஆரம்பிச்சு அந்த படம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெளியே வரல ஸோ அவர் கூப்பிட்டு நடிச்சார் அந்த படத்தில் நடிச்சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது வேற ஒரு ஹைட்ல இருக்காரு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐம் ஹாப்பி ஃபார் யூ விக்கி அண்ட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜ்மோகன் அவருடைய தமிழுக்கு நான் பெரிய ரசிகன் அதன் மூலமா அவர்கிட்ட ஒரு பழக்கம்லாம் ஏற்பட்டது அந்த பழக்கத்துல நிச்சயமா ரொம்ப நெருக்கமா நிறைய தமிழை பத்தி நிறைய நாங்க பேசியிருக்கோம் அவர் வந்து சார் நீங்க இங்க வரணும்னு சொன்ன உடனே எதுவுமே தட்ட முடியல ஏன்னா அவருடைய அன்பு அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ராகுல் என்னுடைய இனிய நண்பர் எங்க இருக்காருன்னு தெரில ரொம்ப வருஷமா நான் அவரும் நெருங்கிய நண்பர் எனக்கு ஒரு படம் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன தரல அவரு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த ஆடியோ லான்ச்க்கு வரும்போது இது ஆடியோ லான்ச்சா இல்ல ஒரு மீன் ஷோவா அப்படின்னு தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கு
ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது ராஜ்மோகன் பத்தி சொன்ன வார்த்தைகள் உண்மையிலே சிறப்பான வார்த்தைகள் அண்ணா வந்து தமிழ்ல பேசணும்னு சொல்லுவாரு ஆனா ஆடி நாச்சு மட்டும் பிளீஸ் கம் அட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல மெசேஜ் அனுப்புவாரு சோ அந்த அளவுக்கு தமிழ வந்து பற்றோட அண்ணன் ராஜ்மோகன் அண்ணன் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது நீங்க எங்களுக்காக வந்தீங்களே சார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நினைவு பரிசு நாங்க வச்சிருக்கோம் சார் சாரி கேக்கல உங்களுக்கு ஒரு நினைவு பரிசு நாங்க கொடுக்க போறோம் வெற்றி <laughs> ஸோ அதே மாதிரி இந்த படமும் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் என்னோட பிரேயர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு பிரேயர் கைத்தல்ல கொடுங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இந்த ஸ்கூல் படிக்கிறார் அட்ட டைம்ல பாபா பிளாக்ஷிப் ஸ்கூல்லையும் படிக்கிறாரு கனா ஸ்கூல்லையும் படிக்கிறாரு கனாக்கான காலங்களில் முக்கியமான ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவருடைய கனா ஸ்கூலை சேர்ந்த நண்பர்கள் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு ஒரு பிரேயர் கைத்தல் கனாக்கான காலங்கள் டீம் வந்து மேடை கிடைக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 அது உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஒரு பிளாக் ஷீப் ஃபேமிலியாக உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய அண்ணன்கள் நண்பர்கள் எல்லாரையும் ஒரு ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கெஸ்ட்டை தாண்டி அவங்க இங்கே ஒரு பெர்ஃபார்மராக பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்களுக்கான மேடைன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த மேடையில் நாங்கள் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்னு இப்போ நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதான் இதெல்லாமே எப்பயும் நாங்கள் பேசிக்கிறது தான் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள பேசிப்போம் ஒரு ஆசை ஒரு கனவு அந்த மாதிரி தான் எப்படி எங்களுக்கு எப்படி கா கனா காணும் காலங்கள் ஒரு கனாவாக இருந்துச்சோ அது மாதிரி இந்த மேடையும் இவங்களுக்கு ஒரு கனா தான் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிரகதீஷ் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஆ சாரி நான் இங்கே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மூணு பேரை மறந்துட்டேன் முப்பது பேருக்கு மியூசிக் டேரக்டர் சந்தோஷ் தேன தயாநிதி ப்ரோவுக்கும் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவர் தான் ஆக்சுவலாக இந்த மிசாவோட இது ஹீரோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவேன் அப்புறம் எங்களை மாதிரி ஒரு நான் டான்ஸர்ஸ் டான்ஸ் ஆட வச்சு சந்தோஷப்பட்ட லீலாவதி மேம்க்கும் அப்புறம் அசார் மாஸ்டருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீ லீடு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க அதாவது நம்ம படத்தை வந்து நாங்க கேட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் இருக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஏன்னா கனாக்கான காலங்களே நேராக வந்ததுனால ஸோ நீங்க வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த நூறு படங்கள்ல தொண்ணூத்தி ஏழு படங்கள்ல அப்பா கேரக்டர் அற்புதமா பண்ண ஒரு மனிதர் அன்புக்குரிய அண்ணன் இளவரசன் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் குட்டி <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 
சரி ரைட் ஓகே சொல்லுங்க பேசுங்க தம்பி பேசுங்க பேசுங்க உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்கும் நன்றி வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பாபா பிளாக் ஷிப் படம் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நடித்த படம் பிளாக் ஷிப் டீமில் எல்லாரும் இதுவரையிலும் யூடியூப்பில் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் வீடியோஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஒவ்வொரு வீடியோ பண்ணும்போதும் நம்ம எப்படியாவது பிளாக் பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடணும்னு ஆசையோடு தான் பண்ணோம் இன்றைக்கி அது நடந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு காரணமாக இருந்த ராகுல் சாருக்கும் ராஜ்மோகன் அண்ணனுக்கும் நன்றி வேறு அவ்வளோ வேறாக இருக்காது பேசணும் பேசணும் பதட்டம் வைக்க போகிறீங்களே வைக்க போகிறீங்களே தம்பி ஆரம்பிக்கணும் <laughs> 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 அவர் வரும்போது ரொம்ப எப்பவுமே ஒரு ஃபன்னாக பேசுகிற ஒரு தலைமுறை ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் தான் தொலைக்காட்சியில் சின்ன சின்னதாக வந்து இன்க்ளூடிங் பாலா நீங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு தலைமுறையினுடைய தொடக்கமாக வந்து முதல்ல சினிமாவோட தோத்தவனுக்கெல்லாம் மாறுது மாற்றுப்பாதை எல்லாம் இருந்தப்ப தொலைக்காட்சி வந்தது தொலைக்காட்சி மாத்திரமே பூட்டி மோதிக்கிட்டு இருக்கும் போது மொபைல் தொலைக்காட்சி வந்தது மொபைல் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தலைமுறை வந்து சரியான சமயத்தில் சரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு கடமாக மாறி இருக்கு அதை வந்து தம்பி சுட்டி அரவிந்து விக்னேஷனாக வந்து ஒரு சின்னதாக ஆரம்பிச்சு என்ன வீட்டில் எல்லாரும் இப்படி லாதியா திருறானே வேஸ்டாக திருறானே ஏதோ பாட்டு பாடி திருறான் லூஸ் மாதிரி திருறான்னு திட்டு வாங்கிட்டு அது வந்து மெட்டீரியலிஸ்ட் ஆகி அந்தந்த வயசில் ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குற இந்த மொபைல் டெக்னாலஜியை ஃபின்லாந்துக்காரன் கண்டுபிடிச்சது நம்ம வரைக்கும் வந்து நிற்கிது ஸோ இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் வரணும் டைரக்டருக்கு கேமராமேனுக்கு இந்த நடித்த அத்தனை பேர்களுக்கும் அது உட்காந்துருக்கும்போது தெரியுது இந்த இளமைங்கிறது சினிமாவுக்கு ரொம்ப தேவை ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நாங்கள்லாம் இருக்கிறனால தான் நிறைய ஹீரோஸ் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க அடுத்த செட்டு டூ தௌசண்ட் ஹீரோஸ் நைன்டிஸ் ஹீரோஸ் இல்லை சினிமாவில் இளமை பஞ்சம் இருக்குது நீங்கள்லாம் வரணும் மக்களை வந்து கிரியேட்டிவா நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 அண்ணா உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நினைவு பரிசு கொடுக்கறேன் கண்டிப்பா வருவாங்க கருப்பு சட்ட கணபதி ஆஹா என்னப்பா குச்சி மிட்டையும் குறி ரேட்டையும் கொடுத்தீங்க இது நம்ம பேக் டு ஸ்கூல் போறானே நினைவு பரிசுல நினைவான பரிசு இந்த பொம்ம பிஸ்கட் எல்லா லைஃப்லயும் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அந்த பொம்ம பிஸ்கட்ட பாக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? ஒண்ணே தான் ஞாபகம் வருது. ஏமாத்துங்க ஒண்ணே மாதிரி வளந்து ஒல்லியா முடி வெட்டி அழகா இருக்கு. ஆமா அத தான் எல்லாம் வாரி சாப்பிட்டு போயிராங்க அண்ணே. அதான் பேசுறது. சரி இந்த இந்த பரிசு நான் எனக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்ல? கொடுங்க. இந்த தம்பி வச்சிருங்க நீங்க உங்களுக்கு தான் சூப்பர் வாழ்த்துக்கள். நல்லா ஒரு பெரிய கை தலை கொடுங்க. அண்ணா இதே மாதிரி யாருக்காவது சின்ன வயசுல பொம்மை பிஸ்கட் வாங்கி குடுத்துறீங்களா ஆ குடுத்துறேன் யாருக்குண்ணா யாரையும் சொன்னா தெரியுமா கண்டுபிடிச்சாங்க இருக்காங்க பத்திரமா இருக்காங்க உயிரோட இருக்காங்க சூப்பர் நல்லா சூப்பர் ஓகே உங்களோட இருக்கமா உங்களோட இருக்கமா ஏன் கூட இல்ல ஏன் கூட இருந்தா இல்ல திருள் இல்லையே தள்ளி இருந்தா தான் எட்டி பார்க்கலாம் பக்கத்துல இருந்தா ரொம்ப போர் அடிக்கும் வேண்டாம் எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் பா கீழ தம்பி முத்து ஜிபி முத்து சார் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிக்கலாமா பேசுங்க பேசுங்க மைனா வணக்கம் 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 எங்க மகேஷ் இருந்தாரு காணா போயிட்டு ஹாய் தம்பி மணியண்டா ஓகே ஜி பி முத்து வந்து ஒரு எப்படின்னா நெல்லை சிவானி எங்களுக்கு சீனியர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒவ்வொரு கம்பெனியா போயிட்டு அந்த நெல்லை தமிழ்ல பேசி வீரவாண்டி அப்படின்னு பேசிட்டே இருப்பாரு டக்குன்னு நல்ல அவர் டிசால்வ் ஆகி இமான் அண்ணாச்சி வந்தான் இமான் அண்ணாச்சி அதை பேசிட்டே இருந்தா டக்குன்னு முத்து வந்தா அப்படி அந்த வட்டார வழக்க வந்து உலக புகழ் பெற வச்சதுல முத்து நம்பர் ஒன் ஸோ ரொம்ப அவங்களுடைய ரசிகன் தம்பி உங்களுக்கு மேடையில் பார்த்து பேசுகிற நன்றி அது என்ன நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கரெக்டான வயசில் கிடைக்குதுன்னா நெல்லை சிவா வந்து கடைசியாக சாகப்பூர் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி இப்போ இமான் நச்சி நான் அதைத்தானே இமான் நச்சியும் பேசினா முத்து அதைத்தானே பேசினா பற்றியெல்லாம் என்னை யாருமே கண்டுக்கல இன்னி இப்படி விட்டாதலே இந்த இயக்கத்தில் ஏதாவது உங்களை வாழ்த்துறேன் அது வேற அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத ஒரு மனிதன் கலைஞன் எவ்வளோ தூரம் மனநிலை பித்து பிடிச்சி போகிறான்றதுக்கு இந்த காலம் மொபைல் வழியா உங்க எல்லாத்துக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அந்தந்த சமயத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்குது இனி வருகின்ற தலைமுறைக்கெல்லாம் அது கிடைக்கணும் என்னுடைய மடமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தம்பி ரொம்ப நன்றி நீங்க அழைப்பிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ விவேக் தேங்க்யூ தேங்க்யூ உண்மையிலேயே ரொம்ப ஜாலியா போயிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து வரப்போறவரை பத்தி சொல்லணும்னா எங்களை மாதிரி நிறைய நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனே சொல்லலாம் இவருடைய பயணத்தை வந்து சின்னத்திலே தான் ஆரம்பிச்சாரு இன்னைக்கு வந்து சமீபத்தில் ஜெய் பீம் அப்படிங்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப இப்போ நீ கேள்வி கேட்டு பேசுகிறேன் இல்லை அதுக்கு எதனா சொல்லுவோம் அதுக்காக சொன்னேன் ஸோ உண்மையாகவே வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு யூடியூபை வந்து இதுக்கு ஒரு ஆரம்ப காலகட்டம் நானும் ஒரு ஒரு ஃபெயில்டு யூடியூபர்ன்றதுனால நானும் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் அருகுதை இருக்குன்றதுனால ஒரு யூடியூப் சேனலில் என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்குமே இருக்கிற கேள்விகள் தான் இருக்கும் பட்டு அது வந்து அதோட வீச்சு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடுன்னு எல்லாரும் வசைப்பாடின போது இல்லை அப்படி இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீன் தான் அந்த ஸ்க்ரீன் காமிச்சதுக்காக பிளாக் ஷீப்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தாங்க ரொம்ப இந்த இது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமா தெரியலாம் பட் அப்படி இல்லை அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பேருடைய உழைப்பும் சரி எவ்வளோ பெரிய விஷனும் இருக்கு அந்த விஷனிக்கும் உழைப்புக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ கண்டிப்பான திறமை இருந்தா மேல வரலாங்கிறது அதுக்கு முன்னுதாரணம் நீங்க உங்க கையால எங்களுடைய டேலண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இவர் வந்து நான் ஆக்சுவலாக இவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பெரிய ஃபேன் நான் வந்து அவருடைய நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துட்டு அவரோட தைரியம் முக்கியமாக வந்து பப்ளிக் இன்ட்ராக்ஷனில் அவரோட தைரியத்தை பார்த்து நான் நிறைய ரசிச்சிருக்கேன் ராம் நிஷாந்த் எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் சார்க்கும் டேரக்டர் ராஜ்மோகன் அண்ணனுக்கும் ஆர்ஜே விக்னேஷ் அண்ணனுக்கும் எனக்கு முத வீடியோ வாய்ப்பு இருந்த கார்த்தி அண்ணனுக்கும் எல்லாருக்குமே நன்றி வணக்கம் ஐயா அண்ணன் ஐயா அண்ணன் ஐயா அண்ணன் இல்லைண்ணே வணக்கம் தானே ஐயா ஒன்றும் இல்லையா அதாவது நீங்கள் வந்து அவருடைய ஃபேன் சொன்னீங்க இல்லையா அண்ணன் வந்து உங்களுடைய ஃபேன் சொன்னார் இல்லை அது வந்து அந்த கார்டு வந்ததுனால சொல்லல நான் அதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கேன் கேளுங்க ஆ பேசியிருக்கோம் அண்ணனுக்கு அண்ணா ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பைலட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனிங் முடிச்சுட்டு வெளில வரப்ப பேசியிருப்போம் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் டேரக்ஷனில் நடிக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நடிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் திருப்பியும் எப் எப்போ நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு தடவை உங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளேலையும் உங்கள் டேரக்ஷன்லையும் அடுத்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக எப்படியாவது காலில் உண்டாது லீடாக நினைச்சேன் வாய்ப்பு பேச மேடையாக வாய்ப்பு கேட்டு மேடையாக பயன்படுத்த ராமேஷாந்துக்கு நன்றி வேறு வழி இல்லை சார் கண்டிப்பாக சேஃப்டி நம்ம அப்படி தான் அண்ணா நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே ராமேஷாந்த் பற்றி நான் நான் ஏற்கனவே வந்து இவருடைய நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ப்ராங்க் ஷோ வந்து பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு எல்லை வரைக்கும் தான் நம்மளால் வந்து அவங்களுடைய இன்ட்ரூஷன் இருக்க முடியும் எனக்கு ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் திக் திக்குன்னு ஆயிரும் அவங்க அவங்க இரிட்டேட் ஆயிரும்ல அதுக்கப்புறமும் அடுத்த ஸ்டெப்பு போகப்பில் ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த தைரியமோ ஆக்சுவலாக அந்த ஃபன் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ அறை எத்தனை அறை தலைவாது கவுண்ட்டில் கவுண்டில் இல்லை இப்போ அது போடுவீங்களே அறுபது அறை இரு எழுவதாவது அறை அதுக்கு அந்த ஒரு வீடியோக்கு தானே போடுவோம் மொத்தமாக கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு வீடியோக்கு எழுபது அறை ஒரு <laughs> அவர் வந்து ஜென்ரலாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லவர் என் என்னுடைய என்னுடைய எந்த ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சாலுமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பாராட்டுறக்கூடியவர் பட் ஒரு சூப்பரான இன்சிடென்ட் ஒன்று நடந்துச்சு என்னென்னா நான் வந்து ஏதோ டப்பிங் முடிச்சுட்டு நான் சாலிகிராமம் கிட்ட ஒரு வீடு நான் நடந்து போயிட்டே இருக்கேன் திடீர்னு வந்து ஹலோ பிரதர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு சொல்லுங்க என்ன அப்படின்னா வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல கூப்பிட்டு வாங்க நீங்கள் வந்து தானே ஆமாம் அப்படின்னா வாங்க என்ன பிரதர் நான் அவனுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை நடக்க வச்சு அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனார் வந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்டா எங்கள் வீடு வந்து அந்த சைடு பஸ் ஸ்டாப் இங்கே அந்த சைடு இந்த சைடு ரொம்ப தூரம் கூப்பிட்டு போயிட்டு கூப்பிட்டு போய் சம வெயில் வேற போயிட்டு மேலே ஒரு மூணு மாடி என்னமோ ஏறி முடிச்சுட்டு அப்புறம் சொல்கிறாரு போயிட்டு கதவு தட்டுறாரு ஐயோ சாரி பிரதர் வீடு பூட்டி இருக்கு சாரி இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் சீரியஸா இல்லை நீங்கள் சொன்னால் சரிதான் ராஜ்மோகனோடைய தாட் ப்ராசஸே வேற லெவலில் இருக்கும் வீட்டில் ஈட்டு போட்டு பச்சை தண்ணியில் குடிப்பாரு ஸோ அதில் ஒரு நல்ல மனிதரான விஜய் சித்து அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம்
ஹலோ சிதும் கூட வார்த்தை இல்லை தம்பி ரொம்ப ராசியான பையன் பிளாக் ஷீப் டீமுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் ஒரு ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனான்னா ஸ்பீக்கர் அதுவாக விழுந்துடும் நாங்கள் ஃபன் பண்ணுறோம் ஷூட் போயிட்டு ஷூட்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது கார்டு அதுவாக காண ஆகிடும் இல்லை ஃபார்மேட் ஆகிடும் இப்படி ரொம்ப ராசியான பையனாக இருந்தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்தது அண்ட் இந்த டீம் எப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி அதான் இங்கே இறந்தர மாட்டேன்டா எனால் தான் மேலே போய் உட்காந்துருந்தேன் முடியாத இடத்துல கொஞ்சம் இறக்குது கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு அறிவிப்பு நான் சொல்லி ஆகணும் தலைவன் சித்து வந்து கூடிய சீக்கிரம் நம்முடைய பிளாக் ஷீப்பில் ஒரு ஹீரோவாக சோலோ படம் பண்ண போகிறாரு அதுக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கு வாங்கலாம் <laughs> எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அப்போ கிரிக்கெட் விளையாட கூப்பிடுறதுக்கு எங்கள் அப்பா ஃபோனு எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா அப்போ அப்போ வந்து ஒரே கோடு ஒரு தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைல கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க அப்படின்னா மேட்ச் இருக்குன்னு அர்த்தம் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் எங்கள் அப்பா எவ்வளோ கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்குவீங்க அப்படின்பார் ஸோ அதனால வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான காலம் நான் நினைக்கிறேன் சிறப்பு இன்னொரு விஷயம் உங்களை கேட்கணும்னு நினச்சோம் உங்கள் உங்களுக்காக நம்ம டெக்னிக்கல் டீம் வந்து ரொம்ப ஆராய்ச்சி ஒரு விஷயத்தை வச்சோம் டெக்னிக்கல் டீம் வந்து நம்ம டீம் ரொம்ப ஆராய்ச்சி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு வந்திருக்காங்க குட் நைட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஷாட்டில் கூட பைக் ஓட்டல பைக்கில் உட்காந்து தான் போகிறீங்க பைக்கு நீங்கள் ஏதாவது பைக்குக்கும் உங்களுக்குமான உறவு எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு அற்புதம் பொல்லாதவன் தமிழ் சாருக்கு அப்புறம் பைக்குக்கு உங்களுக்குமான உறவு வந்து ஒரு அற்புதமான உறவு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரி நான் இன்னைக்கு என்னன்னா பைக்குன்றது எல்லா ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே வந்து வயசுல வந்து பைக் மேல ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் வந்து எந்த எந்த சமயத்திலயும் வந்து நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறப்பெல்லாம் வந்து அது அப்ப என் கையில என்ன சொல்றது எட்டல அப்புறம் காசு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் பெருசா ஒன்னும் சென்டிமெண்ட் இல்ல அவ்வளவுதான் சூப்பர் ஐயா சொல்லுங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா ஏதாவது அதான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா அது பல நாள் கனவு ஸோ யூடியூப்ல எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோன்றது தெரியாம கொடுத்த வேலையை அப்படி அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்னா அது எல்லாரோட கடின முயற்சியால் தான் வந்தது ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சதுனால இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறமும் அடுத்த கட்ட வேலைகளை செஞ்சு இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அதான் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான் நமக்கு எந்த சப்போர்ட்டில் அதை எப்படி ரீச் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது ஹலோ ஆ ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதான் இதை எப்படி அணுகுமுறை கிடையாது யார பார்த்தா அங்க போக முடியும் பண்ணிடுங்க வாழ்த்துக்கள் படத்தில் நடிச்ச எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் ராஜ்மோகனனுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் பாலா பாலா வந்து இவ்வளவு நேரம் அதாவது இந்த ஆடியோ லாஞ்ச் கொஞ்ச நேரத்தில் பாதி பேர் கொட்டாய் ஒட்டி கிளம்பிடுவாங்க பாதி பேர் நேரம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதே பேசிடுறேன் டக்குனு எல்லாருமே கேட்டிருக்கேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாலாவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு கிரௌட் உட்கார வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஹிப்பா பாதியாவே ஃபீல் பண்றேன் ஹிப்பா பாதி இப்படி நான் ஃபீல் பண்ணுங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்க வந்திருக்கிற விஜய் டிவி ஸ்டார்ஸ் மேடை கிடைக்கிறோம் ரோசமன் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் அங்க
அன்பு தலைவன் குரேஷி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பேராசிரியர் பயணியன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் எனது தானை தலைவன் நான் சரத் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் கிருத்திகா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் எனக்கு எவர்கின் சாவர் தார் அன்பு அண்ணன் லோகேஷ் அண்ணன் மற்றும் மைனா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ணன் பிரபு அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ணன் ஜிபி மூத்த அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ணன் ராஜமோகன் அண்ணன் வீட்டுல முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது வந்து வெளில போகும்போது பாத்ரூம் சுவிட்ச ஆஃப் பண்ணாம வந்துட்டா அதை ஆஃப் பண்ற அன்பு அண்ணி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் தர்சனன் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் செல்லாக்கா அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் மற்றும் இங்க வந்திருக்க விஜய் சார் யாராவது பேரு கண்ணா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க வந்துருங்க சாலினி வந்துருங்க அண்ணன் ராஜமோகன் அழைப்பு போயிட்டு இருந்த மனிதருக்கான <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> தப்பாடுவாங்க <laughs> 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 நானு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 
ஸோ அப்புறம் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரோமியோ பிக்சர் ராகுல் சாருக்கும் ஸோ டேரக்டர் ராஜ்மோகன் அண்ணாக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ராஜ்மோகனை சத்தியமாக அவரோட வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோ மோட்டிவாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் மோட்டிவேஷன் நைட்டு படுக்கும் போது இன்ஸ்டாகிராம் ரோல் பண்ணால் டக்குனா தூக்கமே வராது அந்த மாதிரி வீடியோ அண்ணா வீடியோலாம் ஸோ அப்படி ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோ அண்ணத்தை பார்த்துட்டு அவரோட வீடியோ அண்ணனோட வீடியோவில் படம் படத்தில் பண்ணும்போது அவர் அவ்வளோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி நான் 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 உண்மையை சொல்கிறேன் நான் வந்து குரேஷ் அண்ணாவும் தர்ஷன் ப்ரோவும் எனக்கு வந்து மேடியில் வந்து இவங்க கொடுத்தா ஹாப்பின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சத்தியமாக நான் போய் வந்து பார்த்து ரசிக்கிறேன் விஜய் டிவி எல்லாருமே வந்து நிற்கும் போது அது ரொம்ப ஃபேமாவெலாம் வந்து நிற்கும் போது ஒரு மாதிரி செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப 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 நன்றி எல்லாருக்குமே ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஜிபி அண்ணா மகேஷ் அண்ணா மகேஷ் அண்ணா ஸோ எல்லாருக்கும் பண்ணி என்ன சரஸ்தன் எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி பதட்டமாக தான் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஏன்னா எவ்வளோதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எனக்கு அதிர்ச்சனும் பேர் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது ஸோ ஒரு ரவசமாக குக்கித் கோமாலியில் இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் ஆச்சு ஸோ அது மூலமாக தான் இப்போ எனக்கு சில படங்கள் வர்றது காரணமே ஸோ குக்கித் கோமாலி பார்த்துரும் பிளாக் ஷீ வீடியோ பார்த்து நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படத்தை நீ கண்டிப்பாக வெற்றி பண்ண பார்த்துரும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் கூட அருண் பேசுறதுக்கு மாதிரி கத்துனீங்கல்ல நான் கூட உங்களை தப்பாக நினைச்சிட்டேன் சாரி இல்லை நான் உங்களுக்கு நிறைய பிளான் பண்ணிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் லைட்டாக பயம் பா பதட்டம் வந்துருச்சு நான் அதாவது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சூப்பர் மச்சா அதாவது உன்னை பற்றி ஒருத்தவங்க ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஷோவில் வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க உனக்கும் சரி எனக்கும் சரி ரோஃபம் மேம் உங்களுடைய டேலண்ட்டை வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுல எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இடத்துக்கு நான் விஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்தேன் நாலு ஏற்று வாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல பட் இனிவி ரொம்ப ஹாப்பி அதிர்ச்சியாக இருந்தேன் இந்த மேடையில் இங்கே பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான ஒரு பர்சன் ரொம்ப யாருமே யாரை விட தாழ்வும் இல்லை உயிரும் இல்லை ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டை ஃபஸ்ட் நீ தூக்கிட்டாலே வந்து எங்கேயோ போயிடுவேன் நான் ஷோக்கு வந்த முதல் நாள் சொன்னேன் பின்னாடியே போய் இப்படி ஒரு மாதிரி ஒதுங்கி ஒதுங்கி நிற்பா அப்போ சொல்லுவேன் எப்பா வா உள்ள வா அப்படின்னா இல்லை மேம் அவங்கெல்லாம் பெரியவங்க யாரும் பெரியவங்கள இல்லை யாரும் சின்னவங்க இல்லை எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க ஓடுற தூரத்தை பொறுத்து தான் அவங்களோட உயர்வு இருக்குது ஸோ நான் ரொம்ப தூரம் ஓடுவேன் நல்லா வருவேன் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் இந்த படத்துக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஐ மீன் நிறைய தெரிஞ்ச முகங்கள் பார்க்குறோம் அதை விட வந்து மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் தெரியோட எங்களோட ராஜ்மோகன் சார் இங்கே பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஜெ ஐ மீன் எப்போ எதுக்கு கூப்பிட்டாலுமே தயங்காமல் ஒரு ஹெல்ப் யார்ட்டையாவது வேணா ஃபோன் எடுத்தால் இம்மிடியட்டாக எமர்ஜென்சி நம்பர் வந்து ராஜ்மோகன் சார் தான் ஸோ ஜி அப்படின்னா ஜி என்ன ஜி வேணும் அப்படிம்பாரு டக்குன்னு ஸோ நிறைய தொந்தரவு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி அவர் இந்த இடத்துல அவருடைய படத்துக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் நினைக்கா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஓகே அடுத்தது இந்த குரூ என்டயர் குரூவை பார்க்க வைக்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது காஸ்ட்டை பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப அண்ட் சந்தோஷ் தயாநிதிக்கும் அம்மா அபிராமிக்கும் ஹார்டியஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ அண்ணா ஜிபி முத்தானே ஆ நண்பர்களே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த ஆடியோ வந்து வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த படத்தோட நான் வந்து கதையை கேட்டேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு கதை பார்த்துருங்க இந்த இந்த கதையெல்லாம் வந்து ஒரு மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்ததுனா இந்த படத்தை பார்த்து நானே ஒரு தவறான முடிக்கு போயிருக்க மாட்டேன் இந்த படம் நம்ம கதை நல்லா இருந்துச்சு இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்து இன்னும் படம் வரல இன்னும் படம் வரல மறைச்சல வந்தால் 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 வரும் வரும் நல்லா சூப்பர் இந்த கதையை கேட்ட கதை வந்து நல்லா நல்லா இருந்துச்சு இந்த க ஏன் சொல்றேன்னா இந்த இந்த கதை வந்து நம்ம இப்ப உள்ள சின்ன பசங்களுக்கு இது முக்கியமான கதை ஏன்னா இந்த கதையில வந்து இது மூன்று வருஷம் இந்த படம் வந்துருச்சுன்னா நானே திரும்பியிருப்பேன் ஒரு தப்பான முடிவு போயிருக்க மாட்டேன் அதனால சொல்றேன் நான் நல்ல கதை இந்த இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் ஐயா குருஷ் ஐயா உங்களுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ என்ன அதிர்ச்சி உள்ள எனக்கும் பாட பண்றீங்க நோ 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 நான் சொல்றேன் நினைச்சேன் பட் அவர் வந்து எல்லாமே பண்ண முடியும் அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு
இந்த படத்துல நடிச்ச அண்ணன் பயணி என்ன வாத்தியாரா நடிச்சு ஆடி லஞ்சுக்கு லேட்டா வந்திருக்காரு ஆனா பயணி என்ன நீங்க சொல்லுங்க இல்ல ஷூட்ல இருந்து வந்தேன் நம்முடைய அன்பு தம்பி ராஜ்மோகனுடைய பொறுமையும் நிதானமும் தான் அந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு பெரிய கைத்தடி விடுற ராஜ்மோகனுக்கு ரொம்ப அழகா அதை டீல் பண்ணாலும் நான் நிறைய சொன்னேன் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் சார் அவர்களுக்கும் நம்ம ஆர்ஜி விக்னேஷ் சார் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஒரு அருமையான படம் நானு முத்து சாரு நிறைய பேர் இந்த படத்துல பண்ணிருக்கோம் ஒரு அருமையான விஷயம் இதுக்குள்ள இருக்கு வந்து பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்களுக்கான எல்லா விஷயமும் இதுக்குள்ள இருக்குங்கிறதான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் வந்து வாழ்த்தி அத்தனை பேருக்கும் விஜய் டிவி சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் அவருடைய பணிவான நன்றி வணக்கம் லவ் யூ லவ் யூ பைனா பைனாக்கா ஆ ஓகே எல்லாருக்குமே வணக்கம் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தது நான் என் அண்ணனுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா அண்ணனுக்கு இது ஒரு மூணாவது குழந்தை பிறக்கிற மாதிரி வீட்டுக்கு கூட போகிறது இல்லை எனக்கு தெரியும் டெய்லி வந்து அண்ணி அண்ணி வந்து எவ்வளோ புலம்புவாங்கன்னா பட் அண்ணாவுக்கு வந்து அவ்வளோ டெடிக்கேஷன்ஸ் இதில் ஸோ அண்ணா இதுக்காக எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்றது எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அண்ணனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் இயக்கிருக்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அண்ட் பிளாக் ஸ்ட்ரீம் வந்து நம்ம சொல்லவே தேவை இல்லைன்னா அவங்க மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை மக்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆல்ரெடி இந்த படத்துக்கு நம்ம நம்பிக்கையாகவே போகலாம் ஸோ தாறுமாறாக இருக்கும் அப்படின்றது எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை ஸோ கங்க்ரேட்ஸ் எல்லாருக்குமே கங்க்ரேட்ஸ் அண்ட் இசை இயக்குனர் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சூப்பர் இந்த இடத்துல இவரு பேசினா சரியா இருக்கும் அன்பு அண்ணன் சரத் அவர்கள் இடத்துல பேசலாம் அப்படியே முடிச்சுட்டு எங்க அண்ணிக்கிட்டே ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசினா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு ஏன்னா வீட்டுக்கு வெளியே ஒட்டி வச்சுட்டாங்க காணவில்லை ராஜ்மோகன் அப்படின்ட்டு அதனாலதான் அவர் பக்கத்துல தூங்கி இருந்தார் தெரியுங்க இல்ல வாடகைக்கு இருக்கு தூங்கி இருந்தார் சரத் அண்ணன் வார்த்தைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அடையாளன்ஸ் வந்து வந்தது ராஜ்மோகன் பத்தி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா லாக்டவுன்ல இருந்து வந்து நான் அதாவது வந்து அதிகமாக நான் கதை கேட்டிருக்கேன் அண்ணங்கிட்ட டெய்லி ஒரு கதை கேட்பேன் அதாவது தென்கட்சி சுவாமிநாதன் சாருக்கு அடுத்து தான் வந்து நான் ராஜ்மோகன் அண்ணன் தான் வந்து நிறைய கதை கேட்டிருக்கேன் தினமும் ஒரு கதை சொல்லுவார் கூப்பிட்டு வச்சு ஏன்னா நான் பக்கத்துலேயே தானே இருக்கேன் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்தால் பக்கத்தில் இருந்தேன் தம்பி எங்கேப்பா இருக்கு அப்படின்னு வரு வீட்டில் தானே சரி வாப்பா வீட்டுக்கு வாப்பான்னு வரு போவேன் உக்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் கதை சொல்லுவார் படமே ரெண்டரை மணி நேரம் தான் ஏன் அண்ணன் மூணு மணி நேரம் கதை சொல்கிறாருன்னு யோசிச்சுப்பேன் அதில் நிறைய விஷயம் இதை மாற்றலாமா அதை மாற்றலாமா மறுபடியும் அதே கதையை மறுநாள் சொல்லுவார் அதில் மாற்றி சொல்லுவார் ஆனால் நேற்று சொல்லுங்க அதே கதை மறுபடியும் ஆனால் வேறு மாதிரி இருக்குது அதுதான் பாடம் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஏன்னா அவருடைய ரொம்ப நாள் கனவு இது சொல்லுவார் தம்பி கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோம்பா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோமா சொல்லுவார் அந்த கனவு இன்னைக்கு வந்து நிறைய வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் லவ் யூனே Thank you so much, all of you. Super, sir. Thank you. Love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Last one. I'm going to tell you. So, I'm going to tell you about the artist. I'm going to tell you about the artist. I'm going to tell you about the artist. பார்த்து உண்மையில் வேந்திருக்கேன் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன் ஸோ அதே அம்மா பிரமி கூட இல்லை கொக்கத்து பொம்மலை படம் நானும் பாலாவும் நிறைய பேசியிருக்கோம் என்றைக்காவது முன்னாடியே சொல்ல மாட்டீரா சரி ஓகே அம்மா பிரமி கூட நடிச்சு ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ மற்ற கோஆர்டிஸ்ட் கூட நடிச்சது போஸ் வெங்கட் சார் தான் எனக்கு அப்பாவும் நடிச்சிருக்காரு ஸோ அது இல்லாமல் இன்னைக்கு இசை அமைப்பாளர் சந்தோஷ் தாயினதி ஸோ எல்லா படமும் சூப்பராக இருக்கு ஆல்ரெடி நான் கேட்டுட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்குள்ள அவர் ஆக்சுவலி அவர் அவர் இன்ட்ரோட்னு சொல்லுவார் ஆனால் எங்கள் கிட்ட அவ்வளோ ஜாலியாக பழகினார் ஒரு மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் அதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இங்கே பழங்க இருக்கிற எல்லா நடித்த ஆர்டிஸ்டும் சரி மற்றவங்களும் சரி யாருமே எங்கள் கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எதுவுமே காட்டாமல் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அதிர்ச்சி நீ இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும் எங்கள் சார்பாக ஒரு பெரிய கைத்தல் மூலியமாக சொல்லிக்கிறோம் லவ் யூ அதிர்ச்சி லவ் யூடா தேங்க்யூ டா மச்சா தேங்க்யூ பாலா தேங்க்யூ பாலா தேங்க்யூ மச்சா தேங்க்யூடா தேங்க்யூடா அதிர்ச்சி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஓகே அண்ணா மகேஷ் ஒரு டேலண்ட் வந்து மேம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க அடுத்த டேலண்ட் வந்து நீங்க அறிமுகப்படுங்க தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி எனக்கு பிளாக் ஷீப் ஒரு விஷயத்துக்கு பாராட்டுறேன் இந்த மூவி டீம் பாராட்டுறேன் ராகுல் சாரை பாராட்டுறேன் முதல் முறையா இந்த மாதிரி தட்டு எடுத்துட்டு வரது ஒரு ஆம்பளை பையன் அப்பாயின்மெண்ட் நான் பாராட்டுறேன் ஆண்களுக்கு வேலை கொடுக்கும் ஒரே நிறுவனம் அரவிந்த் எப்ப முதல் பாத்தீங்க
ரொம்ப அற்புதமான இன்ட்ரோ மிஸ்டர் பாலா தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஈவினிங்ல உங்க எல்லாரும் சந்திக்கிறதுக்கு அண்ட் மெயினா மேடையில இருக்கிற அனைத்து பெரியவர்களுக்கு என்னோட பெரிய மனமார்ந்த வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப வந்து சாரி நீங்க ரொம்ப யங் தெரியாம பெரியவங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாதான் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பாபா பிளாக் ஷிப்போட ஆடியோ லான்ச் அண்ட் டெய்லர் லான்ச் முதல்ல விழாவின் நாயகன் சந்தோஷ் நாய தயாநிதி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் த ஆல்ரவுண்டர் ஸ்டார் மிஸ்டர் ராஜ்மோகன் சார் உங்களுக்கு பெரிய விஷயஸ் விக்னேஷ் கான் அண்ட் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் ரொம்பவே ஹாப்பியான ஒரு செட் ஹாப்பியான ஒரு டீம் ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் பாசிட்டிவிட்டி வந்து இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கேரி ஆயிருக்குன்னா கண்டிப்பாக படத்துலேயும் கேரி ஆகும்னு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் படத்தை வந்து தேட்டரில் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புறேன் சூப்பர் மகேஷ் உங்களுடைய வார்த்தைகள் தம்பி அமோபிராமை பத்தி உங்களுடைய வார்த்தைகள் அவங்க ஆல்ரெடி ஜெயிச்சவங்க ஜெயிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க ஜெயிச்சுட்டே இருக்க நீங்க ஒரு வினை தொகையை மாறிமா தமிழ் ஆசிரியர் ஊறு காய் ஊறு காய் ஊறுகின்ற காய் மாதிரி ஜெயிக்கிறீர்கள் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஜெயித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் ஆமா வாழ்த்துக்கள் நிறைய யங் டேலண்ட்ஸ் வரட்டும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இயக்குனர் ராஜ்மோகன் என்னுடைய இனிய சகோதரர் ஒரு நல்ல சமுதாய சிந்தனுடைய ஒருத்தர் திரைப்படம் இயக்குகிறாருங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி முதல்ல அதுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாவது விக்னேஷும் விக்கியும் ஆர்ஜ விக்னேஷ் காந்தும் சுட்டியார் வேண்டும் நான் விக்னேஷ் காந்த முதல் முதல்ல வந்து ஒரு தீபாவளி சமயத்தில் ஹோமில் இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஒரு தீபாவளி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க கார்பரேட் நிறுவனங்கள்லாம் சேர்ந்து பண்ணுது அது காலை ஆரம்பித்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு ரூபா கூட வாங்காமல் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்த ஒரு தம்பியாக தான் விக்னேஷ் காந்த் எனக்கு அறிமுகமானார் இன்றைக்குமே நல்ல குணம் இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் தோக்கிறதே கிடையாது சுட்டி அரவிந்த் என்னுடைய முதல் நாள்லேருந்து என்னுடைய நண்பர் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு பிளாக் ஷீப்பில் பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அதை பெருசாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோங்கிறப்ப ஜெயித்தவங்களெல்லாம் பிக் பண்ணி நம்ம கூட சேர்த்துக்கணும்னு தான் எல்லோரும் நினைப்பாங்க ஆனால் திறமை இருக்கிறவங்களெல்லாம் நம்ம கூட சேர்த்துக்கிட்டு அதன் மூலியமாக ஜெயிப்போம்னு நினச்ச ஒரு டீம் பிளாக் ஷீப் டீம் அதுக்கு வந்து என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் இங்கே இந்த இதில் பண்ண பாபா பிளாக் ஷீப்பில் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் தனித்தனியாக எல்லாருக்குமே நான் பெரிய ஃபேன் தான் இந்த விழாவினுடைய நாயகன் இசையமைப்பாளர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கிறத என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் பாடலாசிரியர்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் சிங்கர்ஸ்க்கும் பா பாடனங்களுக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் பெஸ்ட் விஷஸ் என்றைக்குமே ஒரு டீமாக இருக்கிறப்ப அதனுடைய வெற்றி வேறு விதமாக இருக்கும் இந்த நல்ல டீமை நம்பி படம் எடுத்த மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் ராகுல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் ரோஃபா மேடம் இருக்காங்க ஏகப்பட்ட டேலண்ட்ஸை வெளில காமிச்சிட்டே இருக்காங்க விக்கி இருக்காப்பில் இன்னும் நிறைய இளமையான திறமைசாலைகள் இருந்தீங்கன்னா நேராக வாங்க கொண்டு போவாங்க நம்ம பசங்க என்னுடைய பெஸ்ட் விஷயம் அத்தனை பேருக்குமே சூப்பராக இருக்கணும் அட்டகாசமாக இருக்கணும் எல்லாரும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி நம்மளுடைய வார்த்தைகளுக்கு தேங்க் யூ பாலா பாலா வந்து நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் வாண்டட் ஹோஸ்ட் ஆகிட்டார் ஒரு பலத்தை கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் பாலா எஸ் நான் நினச்சி நினச்சி ராஜ்மோகனை பற்றி சொன்ன ஒரு கமெண்ட்டை நினச்சி நினச்சி சிரிச்சுட்டு இருக்கேன் வீட்டில் வாட்டர் ஹீட்டரை போட்டுட்டு பச்சை தண்ணியில் குடிப்பார் அப்படின்னு வேற லெவல் லவ்யூனா நீங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட்லாம் இருக்கா நல்லா அது தேங்க் யூ மகேஷ்னா தேங்க் யூ ஸோ இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி பேசுகிறோம்னா இவர் பேசினா சரியாக இருக்கும் அதாவது ஆன்லைனில் ஆண்டிங் எனக்கு ஜூம்பா கிளாஸ் எடுத்து நேராக வந்து தரிசன அவர்களை மேடை கிடைக்கும் ஏன்பா ஹீரோ பா அவரு இவன் எல்லாரையும் விஜய் டிவி டீம் விஜய் டிவி டீம் கூப்பிட்றான் இவர் ஹீரோ நல்ல வேலை கமல் சார் வரலையும் நினைச்சேன் நானு தமிழில் கண்டன் கேட்டல கிடைச்சது வரணுங்க தமிழில் கண்டன் தரிசனன எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களும் அம்மு பிராமியும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஹீரோயினாக படம் பண்ணியிருக்காங்க லான்ச் ஆகிருக்காங்க அவங்கள பற்றி வார்த்தைகள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு இங்கே வந்தது அண்ட் பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ராஜ்மோகன் அண்ணன் விக்னேஷ் காந்த் பிரதர் கங்க்ராஜ் பிரதர் அண்ட் சந்தோஷ் பிரதர் கங்க்ராஜ் அவங்க கூட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் பிளாக் ஷீப் டீம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போனோன்னா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் எதுவும் பேசணுமா வேணாம் அந்த மாதிரி பயம் இருக்கும் இந்த டீமுக்குள்ளே போனாலே ஒரு மாதிரி ஜாலி இந்த மாதிரி ஒரு பேக்
கேள்விப்பட்டோம் <laughs> 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 இருக்கு ஆஃபீஷியலாக இன்னும் எதுவுமே வரல ஸோ ஜூலையில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாக் இருக்கு சூப்பர் இந்த இடத்துல அண்ணன் வந்து ஹீரோ இன்னொரு படம் கமிட்டி ஆகிறாரு நடிக்கிறாரு ஒரு பெரிய கைத்தில் கொடுங்க தர்ஷன் எனக்காக அதே மாதிரி பண்ணாலுமே வந்து சிடபிள்யூசி கொடுத்த ரீச் வந்து தவிர்க்கவே முடியாது எல்லாருக்குமே கொண்டு போய் சேர்த்த ரோஃபா மேம் தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் அண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் மெயினாக வந்து என் கூட நடித்த அந்த பத்து பேர் ஐயோ ஒரு ஒருத்தராக பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை ஏன்னா எல்லாருக்கும் பட்ட பேர் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டேமேஜ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அவ்வளோ சூப்பராக நடிக்கிறாங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தரை பார்க்கும் போதும் ஆஹா எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ண சத்தியமாக தே ஆர் ஆல் கோயிங் டு பிகம் ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் அவர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தெலுங்கு மலையாளம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே ஸோ ஆல் த வெரி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் பர்ஸ்னலி என்னோடய அதிர்ச்சி நீ நல்லா இன்னும் டாப் ரீச் பண்ணணும் இந்த படத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதனால் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அதிர்ச்சி அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஒரு ஒருத்தரும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வராங்க ஒரு ஒருத்தரும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கஷ்டத்துக்கு எல்லாமே பயனாக இந்த படம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் பிக் தேங்க்ஸ் டு த என்டயர் டீம் ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் தேங்க் யூ அமே பிராமி பாலா இன்னும் முக்கியமான விஷயம்னா ஒரு படத்தில் அறிமுகம்னு ஒரு பேர் வரும் ரெண்டு பேர் வரும் இந்த படத்துல எல்லாருமே அறிமுகம் மெஜாரிட்டி எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதுக்குனே ஒரு பலத்தை கைத்தில் கொடுக்கலாம் பாபா பிளாக் ஷீப் சூப்பர் ராம் நிஷாந்த் நம்ம ஜே என் பி அசாஸ் அப்புறம் வந்து அயாஸ் அயாஸ் அப்புறம் நம்ம தம்பி சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்து யார் சிந்து எல்லாருக்குமே நான் பெரிய ஃபேனு என்னோட வீட்டில் என்னோட பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நிறைய தம்பிங்க பேரு குறிப்பிடலாம் பண்ணிக்கணும் எல்லாருமே சிறப்பா இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அயாஸ் நான் வந்து ரொமான்ஸ் பண்ணா சிரிக்கிறேன் மாட்டி விடுறீங்களே ஹீஸ் அ சைலண்ட் கில்லர் ரொமான்ஸ் சீன்ல ஏதாவது ஜோக் பண்ணி விட்டுட்டு இவர் பாட்டுக்கு அமைதியா அப்படி நின்றுவாரு நான் தான் ராஜ்மோகன் சட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பேன் மாட்டி விடுறீங்களா நீங்க ஐயோ சச்ச பிரில்லியன்ட் ஆக்டர் அயாஸ் அவர் வந்து ரொமான்ஸ் பண்ணுச்சா நிஜமாவே பண்ணுவார் எனக்கே டவுட்டா இருக்கும் என்ன இது சரி இல்லையே அப்படின்ட்டு பட் இவர் சச்ச பிரில்லியன்ட் ஆக்டர் அயாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி என் பி சேம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மாதிரி மாற்றி விடாதீங்க அயாஸ் அவ்வளோதான் உங்களை சூப்பர் அபிராமி இந்த இடத்துல வந்து இவங்க பேசினா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் அன்பு அண்ணன் ராஜ்மோகன் அவர் முதல்லே டேரக்டரா கணிச்சது இவங்க தான் ஏன்னா இந்த ப்ரொடியூசர் ஒரு கதை சொன்னார் லேட்டா வந்துட்டு அண்ணிக்கிட்ட பல கதை சொல்லுவார் ஸோ அந்த பல கதைகளை கேட்டு இன்று அண்ணனோட ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற அன்பு அக்கா கவிதா அக்கா அவர்களை வந்து நாங்கள் பேச அழைக்கிறோம் அக்கா பேசுங்க அன்பு அக்காவா அண்ணனோட அக்காவா எல்லாரும் ஹலோ கேட்குதா அக்கா நடுவில் வந்துருங்கக்கா நாலு சேனலில் வரமாட்டிங்க அப்புறம் ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு கல்யாணமாகி இந்த ஜூலை பதினஞ்சு வந்தால் பத்து வருஷம் ஆகுது இந்த பத்து வருஷத்தில் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எதையுமே மறைச்சதே கிடையாது எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பாஸ்ட் லவ் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த படத்தோட கதை மட்டும் எனக்கு சொன்னதே கிடையாது இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது டைரக்டர் ஆகிறது ஆகணும் அப்படிங்கிறது அவரோட பல வருட கனவுகள் அதுக்காக வேண்டிய நிறையா விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு உண்மையிலே இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த மேடை ஒரு சரியான மேடை நான் நினைக்கிறேன் விக்கி விக்கிக்கு பெரிய ஒரு மகுடத்தை கொடுத்துருக்கீங்க ராஜுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம் அதனால ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படம் வெற்றி அடையணும் நடிச்சிருக்க எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் ரோமியோ பிக்சர்ஸ்க்கு எங்களோட நன்றிகள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்சது ப்ரே பண்ணுறது தான் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் எல்லாரும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் ரொம்ப நன்றி ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சுட்டா ரொம்ப நன்றிக்கா அந்த ரொம்ப நன்றினா மேம் ரொம்ப நன்றி மைனாக்கா செல்லாக்கா கிருத்திகாக்கா கவிதாக்கா ஷாலினி சோபனா பின்னி <laughs> 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 
உன் டேலண்ட்டுக்கும் உன் நல்ல மனசுக்கும் இன்னும் மேலும் மேலும் பெரிய பெரிய ஸ்டேஜில் நீ நிற்கணும் அவார்ட் வாங்கணும் ஒன்று இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இன்டர்வியூ எடுக்கணும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 இது வந்து ஒரு ஃபைனல் லான்ச்சு கொஞ்சம் வேற லெவல் லான்ச்சாக தான் இருக்க போகுது இந்த இடத்துக்கு வந்து யாரை கூப்பிட போகிறோன்னா இவங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு இவரை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு இவர் ரொம்ப க்ளோஸு காரணம் வந்து இவரும் வந்து விஜய்டியோட செல்ல பிள்ளை அண்ணன் ஏன்னா இவரெல்லாம் வந்து எங்களுடைய முன்னோடி அண்ணன் நீங்கள் வந்து சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளி திரையில் ஹீரோ ஆகிட்டாரு சமீபத்தில் ஒரு படத்தினுடைய ஒரு ஒரு சாங் வந்து வேறு லெவலில் வைபா போயிட்டுருக்கு ஜோ அப்படிங்கிற படத்திலேருந்து ஒரு அற்புதமான பாடல் வந்து வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் எங்களுடைய அன்பு அண்ணன் ரியோ அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் ஒரு சக்சஸ் ஹீரோ ஆயிட்டீங்க உங்க கையால இங்க இருந்து ஒருத்தர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நீங்க வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்க போறீங்க அதுக்கான கார்டு வந்துட்டு இருக்கு சார் நீங்களும் சேர்த்து அப்படியே இன்டர் பண்ணிக்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க சார் சோ அர்ஷத் கான் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு انا வாங்கنا அண்ணன் இல்லாம அண்ணன் பத்தன எல்லாமே மறக்குது எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் இருந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் முதல்ல வந்து நம்மளுடைய வலைப்பேச்சு சி தமிழ் பேச்சு ராஜ்மோகன் அண்ணன் இல்ல ஏன்னா வந்து அண்ணன் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ல அண்ணனை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ணன் அந்த தமிழ் பேச்சில் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து அப்புறம் அண்ணன் மேடைகளில் பட்டிமன்றம் பண்ணதுலேருந்து அப்புறம் நிறைய போட்டிகள் நிறைய டிவி இந்த அந்த பக்கம் நான் பார்க்க மாட்டேன் உண்மையாலே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன திசை திருப்புகிறார்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அண்ணனை பார்த்துருக்கேன் அப்படிப்பட்ட நம்ம ராஜ்மோகன் அண்ணன் கூட அவருடைய முதல் படம் இயக்கும் போது அதில் நான் ஒரு ரோல் பண்ணுறேன் அதில் என்னுடைய முதல் படமாக அது இருக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளுடைய ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் சார் க கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அப்பாடா இது வந்து அவர் இந்த படத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காருன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நாங்கள் டீமாக சேர்ந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு இந்த காலத்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான இந்த காலத்து டூ கே கிட்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்கூல் படம் அப்படின்னா ஸ்கூல் பசங்க மட்டும்தான் பார்க்கணுமானா அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாருமே பார்த்து அவங்க அதுலேருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம இப்படி வளர்க்கணும்ப்பா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்து பாருங்கள் உங்கள் இங்கே இருக்கவங்க மோஸ்ட்டாக நம்ம நிறைய ப்ரெஸ் நம்ம மீடியா நண்பர்கள் தான் இருக்காங்க அதனால் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சினிமாவில் வந்து அறிமுகம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட அறிமுகம் கிடைக்கும் போது இப்படி ஒரு ஆடியோ லான்ச் கிடைக்கிறது அதை விட ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட அறிமுகத்தோடு ஒரு ஆடியோ லான்ச்சை கொடுத்த அப்பாடா இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் யோசிச்சு வச்சு தான் கட்டா என்னுடைய நண்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நேரத்தில் நான் கண்டிப்பாக வேறு யாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா எங்கள் அண்ணன் சித்து அண்ணன் அண்ணா கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து அதான் நிறைய சேனல்ஸில் இதெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அவன் ஏதோ க்யூ கொடுக்குறேன்னு அப்போ தான் அழுகணும் ஐயோ அண்ணன் அவர் தான் சரி நீங்கள் தான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாலே மைக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தால் ஒரு சின்ன காமெடி விட்டுருங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ நிறைய சேனலில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இது பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம பிளாக் ஷீப்பில் வந்து பிளாக் ஷீப்லேயும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ அண்ணன் தான் வந்து சம்திங் இ ஸ்பிஷி அப்படின்னு சொல்லி இவங்ககிட்ட ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை டீமில் ஃபன் பண்ணுற டீமில் சேர்த்துக்கிட்டு அப்புறம் அண்ணன் ஒன்று ஒன்றா சொல்லி கொடுத்து அப்படி நாங்கள் பண்ணது தான் இப்போது நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அது முக்கிய காரணம் ஃபன் பண்ணுறோம் ஃபன் பண்ணுறோம் நம்ம விஜய் சித்து அண்ணன் ஸோ அது வந்து எப்போவுமே எனக்கு நான் அது கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றினேன் லவ் யூனே அற்புதமான பாண்டிங் கொடுத்தீங்க அர்ஷத் கான் தேங்க்யூ இந்த ஸ்டேஜில் நான் அறிமுகமாகும் போது எங்கள் அண்ணன் இருக்காங்க ரொம்ப ஹாப்பி எங்கள் டீம் எல்லாேருக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ லவ் யூ தேங்க்யூ அர்ஷத் கான் ரியோனா ஒரு டேலண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீ அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறீங்க எஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட ஃபேவரட் ஷோ மீன் பிளாக் ஷீப்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஷோ வந்து ஃபன் பண்றோம் தான் அதில் இப்போ ஹர்ஷத் கானை வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை டீம் மொத்தத்துக்குமே ஹர்ஷத் கானை ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை இன்ட்ரோ பண்றதுக்கு என்ன கூட்டுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கான் படத்துல அண்ட் இங்க அதான் உலகம் பூரா சுத்திட்டு இருக்காரு அவர் ஆடு அவரோட டேட்டை வாங்கி ஆடியோ
நல்ல சார் தொடர்ந்து பாக்குறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்யூ நிறைய எனக்காக இவ்வளவு நேரம் இருந்து என்ன லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அசத் கான் ரியோனா சித்து ப்ரோ சாய் ப்ரோ எல்லாருமே இங்க இருந்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் நம்ம லான்ச் பண்ண போறோம் லான்ச் எல்லாம் இல்ல ஒரு ஒரு தாண்டி இவரை பத்தி நீங்க சொல்றதுக்கே வாயிலாம் தடுமா இருக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு கார்டு தான் அவரு ஏன்னா எல்லாருக்குமே இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகிற ஒருத்தர் ஸோ அந்த ஒருத்தர் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல சுட்டி அறிவு நாங்கள் மேடை கிடைக்கிறோம் ஏன்னா இவர் இருந்தாருன்னா அவர் இருப்பாரு அவர் இருந்தாருன்னா இவர் இருப்பாரு ஸோ இவர் ஆபீஸ்ல ரெண்டு பேர் என்னன்னா அதிர்ச்சி அந்த சேர்ல உட்காந்து கால் நீட்டிட்டு இருப்பாரு ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு கார்டு வரப்போகுது அந்த கார்டு தான் இதான் இறுதி இன்ட்ரோ ஸோ ஒரு இன்ட்ரோ தாண்டி ஒரு சிறப்பான தருணமாக இருக்க போது அந்த கார்டில் இருக்க பேர் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இவருக்கு எப்படி அறிமுகம் கொடுக்கணும்னு தெரியல நான் சொல்றது தான் வேற மாதிரி சொல்றாரு இந்த அறிமுகத்தை இவருக்கு எப்படி கொடுக்கறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அது சின்ன திரையின் கலாநிதி மாறன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வாருங்கள்ாரு <laughs> 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 சட்டம் <laughs> 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 அவங்களும் கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த அறிமுகத்துக்கு முன்னாடி கூட கிளம்பிட்டாங்க ஆனா வந்ததுல இருந்து இப்ப வரலாம் இத்தனை மணி நேரங்களா இருக்கக்கூடிய பிரஸ் மக்கள் அனைவருக்கும் அண்ணன்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றிய முதல்ல சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னா அவங்கள தான் உண்மையில ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க வேலை இதுக்கு முன்னாடி மூணு மணி நேரம் இன்னொரு இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி மூணு மணி நேரம் இன்னொரு இடத்துல அப்படி பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க எல்லாரும் இதே தான் சொல்லுவோம் எங்க படம் நல்ல படம் நாங்க இப்படி வருவோம் அப்படி வருவோம் அப்படி இதே தான் எல்லாரும் பேச போறோம் பட் அதை தாண்டி இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவங்க தான் இங்க நாங்க அறிமுகப்படுத்தி வச்சிடலாம் இந்த மேடையை போட்டு இதெல்லாம் பண்ணி நீங்க தான் உண்மையிலே உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறீங்க ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகள் நல்ல பலமான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் எல்லாருக்கும் கொடுத்ததை விட அதிகமா நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம அவங்களுக்கு கை கொடுக்குறோம் அதான் அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் எஸ் ரொம்ப இது ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணம் இது இந்த நடக்கக்கூடிய அந்த டேட் கரெக்டா ஜூன் போர்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அதுல இருந்து கரெக்டா நாலாவது வருஷம் அதே டேட் பிக்ஸ் ஆகுது இந்த ஆடியோ லான்ஸ்க்கு இது வீக்கெண்ட் டேட்டும் இல்ல எப்படி பார்த்தாலும் இந்த டேட் எப்படி அமைஞ்சதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஸோ அப்படி ஒரு டேட் அமைஞ்சிருக்கு என்ன சொல்ல வந்த நிறைய பேர் இங்க அறிமுகம் ஆனாங்க எல்லாருமே பேசணும் எல்லாருக்கும் ஏவி போட்டோம் அவ்வளவு பெருசாயிட்டாங்களா அவ்வளவு பெரிய சாதனை படைச்சிட்டாங்க எல்லா அவார்டில் தானே ஏவி போடுவோம் அந்த அளவு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள் யார் மனசுக்குள்ளையாவது இருக்குன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும்னு நினைச்சோம் கண்டிப்பா இன்னும் பெரிய போராட்டம் இருக்குன்னு எங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது அதுக்கான முதல் படி தாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பசங்க டிஜிட்டல்ல நம்ம நல்லா பண்ணிட்டோம் அதுல பத்து மில்லியன் போயிருச்சு ரெண்டு மில்லியன் போயிருச்சுன்ற அந்த நினப்போட சினிமாக்குள்ள வரல சினிமால மறுபடியும் நாங்க முதல் நாள் எப்படி அடிபட்டோமோ கஷ்டப்பட்டோமோ எப்படி தவழ்ந்து 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 கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு இங்க டிஜிட்டல் என்ன பண்ணோமோ அதையே தான் சினிமால திருப்பி அந்த டே ஜீரோ இருக்குல்ல அந்த டே ஜீரோல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம்ன்றத உணர்ந்து தான் நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பண்றோங்கிறத மட்டும் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஏன் இவ்வளவு பெரிய அளப்புற அப்படின்னா அந்த எல்லாம் பண்ணி குழந்தைய போய் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஸ்கூல்ல விடுறப்போ ஒரு சந்தோஷப்படுவோம்ல சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஸ்கூல்ல பிளாக் ஷீப்ல இருந்து எல்லாரையும் கொண்டு போய் விடுற மாதிரி தான் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வை ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ மத்தபடி அவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு உண்மையில ஏவி பண்ண வேண்டியவங்க வெளியில இருக்கவங்க இத பார்த்து ரிசீவ் பண்ணி அவங்களுடைய நடிப்பை கொண்டாடி மெச்சி மேடை போட்டு விருது கொடுத்து அங்க ஏவி பண்ணுவாங்க அதுக்கான அதுக்காக இவங்க எல்லாம் உழைப்பாங்க அந்த உழைப்புக்கான அத்தாட்சியா இன்னைக்கு இங்க ஏவி போட்டு அவங்களை மேடை ஏத்தணும் அவ்வளவே சோ 
இதை தாண்டி இது நாங்கள் கொண்டாடிப்போம் எப்பயுமே ஓடுறப்ப நம்ம கொஞ்சம் அஞ்சங்க நின்று ஹஃபாடா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக சோர்வு இல்லாமல் ஓட வைக்கும் எல்லாரும் எப்படி ஓடினாலும் ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் களையிறதுக்கான நாள் ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது இன்னைக்கு இந்த ஆடியோ லான்ச் இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு நடந்ததுக்கு காரணமாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் நன்றி நீங்கள் எல்லாருமே இதுக்கு அத்தாட்சி நன்றி பிளாக் ஷீப் ஆஸ் அ மீடியா கம்பெனியாக இன்னைக்கு இது பண்ணிடுச்சு அது பண்ணி எதுவும் பண்ணலை நாங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து போட்டி போட்டு ஓடுறோம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை எங்களால் உறுதியாக சொல்லிட முடியும் இதுலேருந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள தவிர்க்க முடியாத ஒரு பெயரா பிளாக் ஷீப் அப்படின்ற இந்த கம்பெனி நிச்சயமா இந்த பிராண்ட் இருக்கும் அது வேற எதுனாலே இல்ல இந்த பிராண்ட் சம்பாதிக்க போதா அதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் தாண்டி இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த திறமையாளர்களால ஏன்னா அவங்கள மட்டும் தான் நம்ம சேர்த்திருக்கோம் அவங்க கூடயேதான் பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த திறமைகளால ஒரு நாள் இந்த பிராண்ட் பெருசா நிச்சயமா தவிர்க்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் அதுக்கு ரொம்ப சின்ன உதாரணம்னா இந்த வருஷமே நம்மளோட பாபா பிளாக் ஷீப் இப்ப ரிலீஸ் ஆக போகுது அடுத்து நம்ம பிளாக் ஷீப் டீம்ல இருந்து ரியோ நடிக்கக்கூடிய அடுத்த படம் ரியோ ஹீரோவா பண்ணக்கூடிய ஜோ ஹரிஹரன் அப்படின்ற பையன் நம்ம நெஞ்சமுண்டு நிறுவன மியூசியம் இருக்கலாம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணவர் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் பிளாக் ஷீப் டீமினுடைய படம் தான் ஸோ ரெண்டு அப்புறம் நெஞ்சமுண்டு நிறுவனி எடுத்த கார்த்திக் இப்போ வேல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்ல பிப்பாப் தமிழ் ஆதி அவர்களை வச்சு பிடி சார் பண்றாரு ஸோ மூணு இந்த மூன்று படங்களும் இப்போ ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரெடியா இருக்க அனவுன்ஸ்மெண்ட் காத்துட்டு இருக்க இன்னொரு பெரிய படம் இருக்கு இன்னொரு பெரிய ஒரு பையன் இயக்க போறாரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரலி நம்ம அதை சொல்லி கொண்டாட முடியாது இப்படி இந்த வருஷத்துக்குள்ள நம்ம பிளான் பண்ணி இருக்கிறது ஆறு படங்கள் பிளாக் ஷீப்னுடைய திறமையாளர்களால் உருவாக்கப்படுது தமிழ் சினிமால நாங்க எல்லாம் காவியம் பண்றோமா இதெல்லாம் காவியமா வரப்போதா எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா எல்லாரும் தேட்டர்ல உட்காந்து நாங்க என்ன என்ஜாய் பண்ணுவோமோ அதை திருப்பி படமா எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு படத்துல இருந்தும் எதெல்லாம் மைனஸோ அதை நாங்க கத்துட்டு கத்துட்டு அடுத்துக்கிட்டோம் போகணும்னு நினைக்கிறோம் அவ்வளவே தான் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்த்தாங்கன்னா இன்னும் கூட பயணிக்கிறதுக்கு பழமையில் தூரம் பயணிக்கிறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம் என்டர்டைன் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கோம் பக்கா என்டர்டைனிங் மூவிஸ் தான் கொடுக்கணும் அதுல நல்ல மெசேஜ் வைக்கணும் அப்படின்றத ஆசை சோ ராஜ்மோகன் அண்ணன் அப்படி ஒரு படத்தை தான் பாபா பிளாக் ஷிப்பா கொடுத்துருக்காரு டூ கே கிட்ஸ் எவ்வளவு குறை சொன்னாலும் அதை தாண்டி உண்மையிலே அவங்க யாரு அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு ஏன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எதுனாலும் டக்குன்னு டிப்ரெஷனுக்குள்ள போறாங்க இந்த மாதிரியான பல உளவியல் பிரச்சனைகளையும் பேசியிருக்கு படம் ஆனா ரொம்ப கம்மியா பேசியிருக்கு மற்றெல்லாம் ஜாலியா அவங்களோட உலகத்துக்குள்ள போய் பயணிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கண்டிப்பா பாபா பிளாக் ஷீப் படம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ இதை இவ்வளோ நேரம் இங்க பார்த்துட்டு இருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி நான் ரொம்ப முக்கியமா நன்றி சொல்ல வேண்டியது முதல்ல இந்த படத்தை பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்ட நம்ம ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் அண்ணன் நல்ல பலமான கேட்டல் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நான் எல்லாரையும் ஒத்துக்க வச்சு வர வைக்கிறதுக்கே அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் நமக்கு அப்படின்னா ஒருத்தர் இவ்வளோ பெரிய பணத்தை போட்டு இந்த படத்தை பண்ணணும் அதுலேயும் மேக்கிங்கை பாருங்க பிரதர் நீங்கள் எதை பற்றி கவலைப்படும் நீங்கள் ஏன் பிரதர் சின்ன படம்னு நினைக்கிறீங்க யூடியூப்ல இருந்து வந்தால் நீங்கள் பெரிய படம் தான் பிரதர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ராகுல் அண்ணன் ஸோ அதை தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு ஓவரால் இந்த டிராவல்ல அவருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பை எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் ராஜ்மோகன் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா ராஜ்மோகன் அண்ணன்ட்ட போய் பேசுவேன் சில நேரம் கத்துவேன் திருப்பி கத்து வாங்கிக்குவேன் அவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா எங்க போவீங்கன்னா நான் எங்க அண்ணன்ட்ட போவேன் பாரு அந்த அண்ணன் தான் சாய் பிரகாஷ் அண்ணன் அவர் எங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஒட்டுமொத்த வானத்தை போல குடும்பத்துக்கும் விஜயகாந்தா இருந்து எப்பயுமே எங்களுக்கு நிழல் கொடுக்குறவரு அந்த நிழல் வந்து ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியமா இருக்கும் சில நேரம் ஒரு சின்ன வகுப்புறையா இருக்கும் மொத்த படத்தையும் சாய்ராம்குள்ள எடுக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாராள மனசோட எப்பயுமே எங்களை ஓட விட்டு ஓட விட்டு அழகு பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் அண்ணன் அவர் இந்த மேடையில இருக்கும்போது நான் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சினே அப்புறம் சில எல்லாருமே சொன்னாங்க டெக்னீஷியன்ஸ் நம்மளுடைய அவர் அவர் டெக்னீஷியன்ஸ் பத்தி அண்ணன் பேசட்டும் மிஸ்ட் அவுட்ல இதுல பேசினதுல மிஸ்ட் அவுட் ரெண்டு பேர் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அருண் ராஜா இந்த ப்ராஜெக்ட் முத முத டிசைன் ஆகி வேற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ற மாதிரி இருந்தா அப்புறம் கை மாதிரி இது மாதிரி நிறைய நடந்துச்சு அதுல ஆனா இது எல்லாத்துலயுமே ராகுல் அண்ணன் இதை கொண்டு வந்து சேர்த்தவர்லயும் அருண் ராஜா
யாரனாலும் ஆட வச்சிருவாரு என்ன எல்லாம் சிங்கிள் டேக் ஆட வச்சிருக்காரு அவரு சோ அசார் மாஸ்டர் கட்டாய கவிஞர் மாதிரி கட்டாய கவிஞர் மாதிரி கட்டாய டான்ஸ் மாஸ்டர் பட்டாயால போய் ஒரு சூப்பரான தெலுங்கு படத்துக்கு போயிருக்காரு கட்டாய டான்ஸ் மாஸ்டர் அதனால அவரால் இன்னைக்கு வர முடியல அவருக்கு இந்த இடத்துல நன்றிகள் எடிட்டர் விஜய் வேலுக்குட்டி சார் எஸ் அவரை படைக்கு கூப்பிடுவோம் வலிமையெல்லாம் எடிட் பண்ண அந்த கை பாபா பிளாக் ஷிப்ல எங்களையும் எடிட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு சோ விஜய் வேலுக்குட்டி பிரதர் சோ இந்த நேரத்துல இன்றைய விழா நாயகன் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவின் மூலமாக அற்புதமான பாடல்களை கொடுத்தவர் மக்களிடையே எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவர் இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் தயநிதி மற்றும் பாடகர்கள் அத்தனை பேரை மடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம் சந்தோஷ் பிரதருக்கு நம்மளுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் நம்முடைய ஆர்ட் டைரக்டர் மாதவன் பிரதர் மேடைக்கு அன்புடன் கூப்பிடுறோம் மாதவன் சார் மேடைக்கு வாங்க செல்லுலா ஐடியில் ஒவ்வொன்றையும் செதுக்குனவர் அவர் அடுத்து சுதர்சன் கேமராமேன் இங்கே இல்லை ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கிறாரு அவர் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இன்னும் நம்முடைய டேரக்ஷன் டீம் கேமரா டீம் எல்லா குரூவும் மேலே வந்துருங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ் இந்த படத்தின் மூலமாக பத்து நம்பிக்கைகளை ஒரு ஒரு பெரிய ஹோப்ப ஒரு இன்னொரு ஒரு மாற்றத்தை தொடங்கி வைக்கிறோம் இன்னைக்கு தான் ஸ்கூல் தொடங்குது இல்லைன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா ஸ்கூலும் திறக்குது இந்த நொடியில் இருந்து எங்களுக்கும் எங்க வாழ்க்கையில் இன்னொரு கதவு திறக்குது அதுக்கு பிரஸ் அண்ட் மீடியா நீங்க எப்பயுமே சப்போர்ட்டா இருக்கணும் பிளாக் ஷிப் ஸ்டார்ஸ் மற்றும் அம்மா பிராமி அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அடைக்கிறோம் நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் தந்து எங்க பசங்களை நீங்க உற்சாகப்படுத்தணும்